السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا وشفينا ونبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون الحمد لله الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على الأرش الصلاة والسلام على من لا نبي بعده والذي أنزل عليه الفرقان الغيم لهداية الأنام من الظلام إلى الهدى وعلى آله وأصحابه الذين اتبعوه في كل وقت وحين والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل قدة من لساني يفقه قولي اللهم إن نريد إلا الإسلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب بسم الله العظيم القدرة والشان شديد البطش والبرهان حافظ الدين والقرآن بسم الله ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله الذي الليم اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الأنبياء والأولياء والعلماء والشهداء والصديقين والصالحين وحسن أولئك رفيقا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا سألك وإلى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداء إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وقال نبينا وحبيبنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرد القدر إلا الدعاء الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل وإن البلاء لينزل فيلقاه الدعاء 
فَيَتَلِجَانِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ يَا مَنْ يُجِيبُ دُعَى الْمُمْتَرِّ فِي الْعُلَامِ يَا كَاشِفَ اللُّرِّ وَالْبَلْوَامَ أَسَّقَامِ قُدَنَا مَا وَفْدُكَ حَوْلَ الْبَيْتِ وَانْتَبَاهُ وَأَنْتَ يَا حَيُّ يَا قَيُّمُ لَمْ تَنَامِ إن كان عفوك لا يرجوه ذو جرمي فمن يجود على العصين بالنعام كريمة ببخشاء برحاء لما كهشت مصيرك من ديه و ندارون غير استفرياد رس تو اياسي انرا خطاب خنش بس نگه دار مارا زراه خطا خطا در گزارا صوابا نما لار المون صلات ونچ شلی صلى الله على محمد سلم صلى الله على محمد سلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم آدرني رايا كوتب اللي مقام عروس اندي ഈ വർഷത്തെ പരിപാടികൾക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചുകൊണ്ട് ഈ വേദി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് തന്നെ ഇതാക്കിയാണ് കോഴിക്കോട് കാളി ഒരുപാട് മഹല്ലകളിലെ ഇസ്ലാമിക ചൈതന്യത്തിന് നേതൃത്വം നൽകുന്ന ഞാനേറെ സ്നേഹിക്കുകയും ആദരിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ആദരണീയരായ ജമലില്ലേലി തങ്ങളെ മുറകളെ നമ്മുടെ ഈ മഹല്ലത്തിന്റെ ദീനി മേഖലയിൽ ഈ മഹല്ലത്തിന് സ്തുത്യർഹമായ നേതൃത്വം നൽകുകയും ഇവിടെ ഇവിടെ നടന്നു വരുന്ന ദർശിന്റെയും പട്ടികാട് ജാമിയാനൂരി അറബി കോളേജിന്റെ സിലബസ് അനുസരിച്ച് നടക്കുന്ന സ്ഥാപനത്തിന്റെയും നേതൃത്വം നൽകുന്ന ആദരണീയരായ പ്രിയ സ്നേഹിതൻ കക്കൂക്കുപടി മുസ്തഫ ഷറഫി ഉസ്താദ് അവറുകളെ വേദിയിൽ മുഖട്ടനായ നമ്മുടെ ഈ മഹല്ല ജമാത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്ന സമാധാരണീയരായ മഹല്ല ജമാത്തിന്റെ ഭാരവാഹികളെയും വേദിയിൽ ഉപകൃതരായ ഒട്ടേറെ മഹൽ വ്യക്തിത്വങ്ങളെ ആദരണീയരായ താജുദ്ദീൻ ദാരമീസ് അടക്കമുള്ള പണ്ഡിത മഹത്വക്കളെ ഇവിടെ കിടക്കുന്ന ഈ മഹാനായ ഈ മഹാന്മാരായ ഒലിയാക്കളോടുള്ള സ്നേഹത്തിന്റെ പേരിൽ ഓരോ വർഷവും നടന്നു വരുന്ന ഓരോ സ്വഭാരക്കിൽ അതിനോടനുബന്ധിച്ച് നടക്കുന്ന മതവിജ്ഞാന വേദികളെയൊക്കെ ധന്യമാക്കാൻ എത്തിച്ചേരുന്ന ഈ സദസ്സിലും എത്തിച്ചേർന്ന സ്നേഹനിധികളായ ഉപ്പമാരെ ഉമ്മമാരെ സഹോദരങ്ങളെ സഹോദരിമാരെ അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്തായ الله سبحانه وتعالى الله من برشدها ما يا وليتشم القندر اللي نبرقاشم سيجري شو 
ജീവിതം ധന്യമാക്കുന്ന മിനിങ്ങളിൽ അള്ളാഹു നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തി തരട്ടെ ആമീൻ എന്ന് ധ്വാന ചെയ്യുകയാണ് ഇന്ന് ഉറൂസിന്റെ ഉദ്ഘാടന ദിവസമാണ് അഞ്ചു ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഉറൂസ് മുബാറക്കിന്റെ ഉദ്ഘാടന ദിവസത്തിലാണ് നമ്മൾ പങ്കുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എല്ലാ ദിവസവും ഈ സദസ്സിൽ വരാനും ധന്യമാക്കാനും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണേ എന്ന് മാത്രം ആമുഖമായി ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ചില സദസ്സുകളിൽ ഇരിക്കുന്നത് തന്നെ സ്വർഗം ലഭിക്കാൻ ഇടവരും എന്ന് അതിഥികൾ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു ചില ഇരുത്തങ്ങൾക്ക് സ്വർഗമുണ്ട് ചില ഇരുത്തങ്ങൾ അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് അകന്നു പോകുന്ന ഇരുത്തങ്ങളാണ് ഒരു മുമ്പിന്റെ എല്ലാ ചലനവും ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നാണ് ചില ഇരുത്തം സ്വർഗം കിട്ടണ ഇരുത്താം ചില ഇരുത്തം നരകം കിട്ടണ ഇരുത്താം ചില ഇരുത്തങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തം ലഭിക്കുന്ന ഇരുത്തങ്ങളാണ് ചില ഇരുത്തങ്ങൾ അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് അകന്നു പോകാൻ സഹായിക്കുന്ന ഇരുത്തങ്ങളാണ് മുൻഭാഗത്ത് വന്ന് കണ്ട ഒഴിവിലേക്ക് വിടവിലേക്ക് കയറിയിരുന്നു രണ്ടാമത്തെ ആൾ മുന്നിലേക്ക് പോകാൻ ലജ്ജിതനായി പിൻഭാഗത്തിരുന്നു മൂന്നാമത്തെ ആൾ ആ സദസ്സ് ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത രീതിയിൽ പിന്തിരിഞ്ഞു പോയി മൂന്നും മൂന്ന് മനോഭാവങ്ങളാണ് അവര് മനുഷ്യന്റെ പ്രവൃത്തി ഉണ്ടാകുന്നത് അവന്റെ മനോഭാവത്തിൽ നിന്നാണ് മൂന്നും മൂന്ന് മനോഭാവങ്ങളാണ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടതുകൊണ്ടാണ് ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് ഈ സദസ്സിന്റെ ആ ഭംഗി തീർക്കാൻ അയാൾ ശ്രമിച്ചു വെടവിലേക്ക് കയറിയിരുന്നു അസൂള്ളതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ അറിയാം ഈ സദസ്സിനെ ഇട്ടപ്പെട്ടത് കൊണ്ടാണ് അയാൾ അങ്ങനെ ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു അയാളെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു എന്നിനെ ഞങ്ങൾ ഒരു സദസ്സിൽ വന്നൊരു മനുഷ്യൻ ഇരുന്നപ്പോ അയാൾ കള്ളാന്റെ തൃപ്തി കിട്ടി അപ്പൊ ചില ഇരുത്തങ്ങൾ തൃപ്തി കിട്ടാൻ ഇടവരും രണ്ടാമത്തെ ആളെ വിലയിരുത്തിയിട്ട് പറഞ്ഞു സഹാബ രണ്ടാമത്തെ ആൾക്ക് ഈ സദസ്സിന്റെ മുൻഭാഗത്തേക്ക് വരാൻ ലജ്ജ തോന്നി അതുകൊണ്ടാണ് അയാൾ സദസ്സിന്റെ പിൻഭാഗത്ത് പോയിരുന്നത് സത്യത്തിൽ അയാൾ ഈ സദസ്സിനോടല്ല ലജ്ജിച്ചിരിക്കുന്നത് നാഹുവിനോടാണ് ഈ സദസ്സിനോട് അയാൾ ലജ്ജ കാണിച്ചത് കൊണ്ട് രാജാതിരാജനായ അള്ളാഹു ഹജിലമിൻ അള്ളാഹു അയാളിൽ നിന്ന് ലജ്ജിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്ന് മൂന്നാമത്തെ ആളെ കുറിച്ച് റസൂൾ പറഞ്ഞ തരകള് അത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടതൊന്നുമില്ല അങ്ങനൊക്കെ ചോദിക്കണം മനുഷ്യന്മാർ ഉറൂസ് പങ്കെടുത്തില്ലേ ഇപ്പൊ എന്താ ഉറൂസിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ വലിയ തെറ്റൊന്നുമില്ലല്ലോ അങ്ങനെയല്ല അത് അത് മനോഭാവം ശരിയല്ല മനോഭാവം ശരി ഒരാൾക്ക് കഴിയാത്തത് കൊണ്ട് പങ്കെടുക്കാതിരിക്കുക എന്നതൊന്നും വേ പങ്കെടുക്കാനൊക്കെ അവയൊക്കെ കഴിയും ആ കാര്യത്തെ നിസ്സാരമാക്കിയത് കൊണ്ട് പങ്കെടുക്കാതിരിക്കുക എന്നതൊന്ന് റേ രണ്ടും വേറെ വേറെ ഞാൻ അഞ്ചു നേരം നിസ്കരിക്കണ്ടല്ലോ അള്ളാഹ് എനിക്ക് സ്വർഗ ഇമലന് തരുന്ന ഒരാൾ വിചാരിക്കാനൊന്നും മാത്രമുള്ള പവർ ആർക്കുമില്ല അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്ദിന്റെ ഹബീബ് നബിയുനാ റസൂലുല്ലാഹി 
ാണ് <laughs> ولو ان تلقى اخاك بوجه تلقى او تليق ان مسلما يا سهودرن പുഞ്ചിരി തൂകുന്ന മുഖത്തോടെ കണ്ടുമുട്ടുക എന്ന നന്മ പോലും നീ നിസ്സാരമായി കാണരുത് അല്ലാഹു നബി പറഞ്ഞു എന്താ ഏത് നന്മ കൊണ്ട നീ രക്ഷപ്പെടാ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല നിസ്കാരൊക്കെ എന്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ട് നോമ്പൊക്കെ കൃത്യമാണ് ഞാൻ എന്നും സുബൈദ്ക്കേ ഖുർആൻ ഓദല്ലേ പക്ഷെ ചിലതിനോടുള്ള നിസ്സാര മനോഭാവങ്ങൾ നമ്മെ പരാജയപ്പെടുത്തി കളയും ഞങ്ങളുടെ സദസ്സിന് നീ കബൂൽ ചെയ്യണേ അള്ളാ കബൂൽ ചെയ്യണേ റബ്ബേ ഉദ്ഘാടനം തന്നെ കുറച്ച് നേരം ഉണ്ടാകുക നിങ്ങൾ മഹാനായ തങ്ങളവർകൾ കുറേ നേരം വയലെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ആകെ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു അതേപോലെ തന്നെ ഉദ്ഘാടന വയലെന്നും കുറച്ച് നേരം ഉണ്ടാവും തോനുണ്ടാവില്ല ഉദ്ഘാടനം തന്നെ തോനായ ബാക്കിയുള്ള സംഘങ്ങൾ എടുത്തു അവിടെ കുറച്ച് നേരം നമ്മൾ വയത് പറയും നിങ്ങളെ വേഗം പിരിച്ചു പക്ഷേ ഈ രണ്ടു മണിക്കൂർ വയത് പറയണ നിയമം ഒന്നുമില്ല അങ്ങനെ ഉണ്ടോ അങ്ങനെ ഉണ്ടോ കമ്മൽ പുണ്യ നബി സല്ല അലൈഹി സ്വലം തങ്ങളുടെ അധികമായത് ഇരുപത് മിനിറ്റാണ് ഫ്രഷായി കേൾക്കാൻ പറ്റും മനഃശാസ്ത്രം പറയുന്നത് നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് ഒരാളെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അതിപ്പോ ഞാൻ ഈ സദസ്സിൽ തന്നെ എനിക്ക് മനസ്സിലാവും നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായാലും അർത്ഥം ചങ്ങായോ എന്ന് നിർത്തു പക്ഷെ ഒരു മണിക്കൂറിന് നിർത്തിയാൽ സംഘാടകർ പറയും അയാൾ ചെയ്തേ ശരിയല്ല അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒന്നും ഒരു പ്രശ്നമില്ല ഞാൻ ഇത്രയും സമയം എനിക്ക് തോന്നുന്ന അത്ര സമയം സംസാരിക്കും വളരെ ഗൗരവമായ ഒരു വിഷയത്തെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് അള്ളാഹു നമ്മളെ കബൂൾ ചെയ്യട്ടെ കുറേ മുമ്പ് ഒരു കൊല്ലം ഇവിടെ രണ്ട് ദിവസം വയലത്തട്ട് പറഞ്ഞ് ഞാൻ അങ്ങനെ ഓർക്കണ്ട് അല്ലേ അന്ന് പൂക്കോയത്തങ്ങളുണ്ട് ചന്ദേര സദസ്സിൽ ചെറു ശരി സാർ രണ്ടാമത്തെ ദിവസം വരിക എന്താ ചെയ്തോ എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല അന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നപ്പോഴാണ് കണ്ണത്തു സാധ ദർശനത്തെ വരും ഇവിടെന്നല്ലേ പറഞ്ഞ് സാർ ഭക്ഷണം കഴിച്ച വീട് ഇന്ന സ്ഥലമാണ് നമുക്ക് കാണിച്ചു മനാഫാക്കാരൻ ഒരാളുണ്ടായത് അവിടെ അത് കാടം കൂടാ അങ്ങനെ മനസ്സിലായി ഇവിടെ കോട്ടപ്പള്ളി തന്നെ ഇവിടെ കോട്ടപ്പള്ളി വല്ലാഹാനുഭവത്തെ നമ്മളെ കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ കുറെ മഹാന്മാർ വന്നു പോയ സ്ഥലത്താണ് നമ്മൾ ഈ സാധുക്കൾ നിൽക്കണത് ഒരുപാട് മഹാന്മാർ വായത് പറഞ്ഞു പോയ സ്ഥലത്ത് ഒന്നും തിരിയാത്ത നമ്മളിങ്ങനെ നിരീക്ഷിക്കണം ഓരോ കൊല്ലവും ഓരോ വർഷവും അതിൻ്റെ മുമ്പുള്ള വർഷത്തേക്കാൾ മോശമാണ് ഓരോ തലമുറയും അതിൻ്റെ മുമ്പുള്ള തലമുറയേക്കാളും മോശമാണ് എന്നാണ് സുള്ള പറഞ്ഞത് സുല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം അള്ളാഹു നമ്മളെ നല്ലവരിൽ ഉൾപ്പെടുത്തട്ടെ അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്തായാല വളരെ ഗൗരവമായ ഒരു വിഷയം ആണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് സംസാരിച്ചവർ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും പ്രത്യേക വിഷയം ഒന്നും നൽകപ്പെട്ടില്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നണം അള്ളാഹുവാണ് ഈ വിശാലമായ പ്രപഞ്ചത്തെയും അതിലുള്ള സർവ്വ ജീവജാലങ്ങളെയും സൃഷ്ടിച്ചത് ആകാശഭൂമികളെയും അതിലുള്ള സർവത്തിനെയും സൃഷ്ടിച്ചത് അള്ളാഹുവാണ് അല്ലയാണ് എല്ലാം സൃഷ്ടിച്ചത് മനുഷ്യനെയും സൃഷ്ടിച്ചതല്ലാഹുവാൻ 
മനുഷ്യ സൃഷ്ടിപ്പിൽ അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താല ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അള്ളാഹു ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് മനുഷ്യ സൃഷ്ടിപ്പിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അള്ളാഹു പറഞ്ഞ അതിൽ ഒന്ന് മനുഷ്യനെ നമ്മൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും നല്ല ഘടനയിലാണ് എന്ന് കുറാൻ അല്ല പറയാ സെറ്റാവായ റബ്ബ് പറയാ ഈ മൊബൈൽ ഉണ്ടാക്കിയ ആള് പറയാണ് ഈ മൊബൈൽ ഞാൻ ഏറ്റവും ഉഷാറായിട്ട് ഉണ്ടാക്കി ഒരു അഞ്ചു കൊല്ലെങ്കിലും ഒന്നിന് ഗ്യാരണ്ടി ഉണ്ടാവുന്ന ഭരണമായിരിക്കണം ഏറ്റവും നല്ല സാധനങ്ങൾ അസംബിൾ ചെയ്താണ് ഞാൻ ഇത് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് ഇതിന്റെ നിർമ്മാതാവ് പറയുന്ന പോലെ നിക്ഷയമായും മനുഷ്യനെ നമ്മൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഏറ്റവും നല്ല ഘടനയിലാണ് നമ്മൾ മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും നല്ല ഘടന അത് അള്ളാഹുവിന്റെ സൃഷ്ടിപ്പിന്റെ ഒരു രീതിയാണ് നല്ല സാധന പക്ഷെ കേട് വരുത്തിയത് ആരാ നമ്മളെ പക്ഷെ അതെന്റെ ഹാർട്ടിന് പ്രശ്ന ആരാ കേടരുതേ അതുകൊണ്ടത് ആരാ കേടരുതേ അല്ലേ എന്റെ ഹാർട്ടിന് പ്രശ്നമാ കേട് വരുത്തിയത് മനുഷ്യന് സതെ എന്റെ കിടിന് താറുമാറുകയാണ് കേട് വരുത്തിയത് മനുഷ്യന് സതെ എന്റെ കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച മങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേട് വരുത്തിയത് മനുഷ്യന് മനുഷ്യനെ ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിലാണ് സ്വഭാവത്തിലാണ് രൂപത്തിലാണ് നമ്മൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒക്കെ നല്ല ഉഷാറാണ് സത്യപ്പിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് വേറൊരു വിഷയമാണ് വേറെ ഒരു മേഖലയാണ് അത് വിഷയത്തിന്റെ രോഗങ്ങളുടെ കാരണങ്ങൾ എന്ത് പഠിക്കേണ്ടതാണ് ഗൗരവമായി പഠിക്കണം ഖുർആൻ വെച്ചിട്ട് പഠിക്കണം ഇന്നലെ ഞാൻ ഒരു ക്യാൻസർ സെന്ററിനോട് അനുബന്ധിച്ചുള്ള സീച്ച് സെന്ററിന്റെ ഉദ്ഘാടന വേദിയിൽ പോയി കുടുംബ സദസ്സിൽ പോയി ആ കുടുംബ സദസ്സിൽ ക്യാൻസറിനെ കുറിച്ചൊരു ക്ലാസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ എത്താൻ വഴി ഞാൻ അവിടെ എത്തിയപ്പോൾ ഇവരോട് ചോദിച്ചു ഈ ഡോക്ടറുടെ ക്ലാസ്സിൽ എന്താ പറഞ്ഞത് സ്ത്രീ സ്ത്രീകളെ ബാധിക്കുന്ന ക്യാൻസർ ആയിരുന്നു ഇവിടത്തെ വിഷയം അപ്പൊ പറഞ്ഞത് സ്ഥിതിക സ്ത്രീകളിലും ബാധിക്കുന്ന ഒരു രോഗമാണ് സ്ഥനാർബുദം എന്ന് പറയുന്നത് സ്ഥനാർബുദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മുലക്ക് ബാധിക്കുന്ന ക്യാൻസർ ആണ് ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്താ ഡോക്ടർ കാരണം പറഞ്ഞു അവ പറഞ്ഞു അപ്പൊ പറഞ്ഞു പ്രസവിച്ചിട്ട് കുട്ടികൾക്ക് മുല കൊടുക്കാൻ മടിക്കുന്ന സ്ത്രീകളിൽ ഈ ക്യാൻസർ വരാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് അപ്പോ അല്ല തന്നൊരു സാധനം ഉപയോഗിക്കാത്തോണ്ടാണ് ആ ക്യാൻസർ മനുഷ്യനെ ഏറ്റവും നല്ല ഘടനയിലാണ് രൂപത്തിലാണ് നമ്മൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് പ്രപഞ്ചനാഥനായ ഉറപ്പ് പഴിയാണ് ഇതൊക്കെ കേട് വരുത്തിയ നോൻ തന്നെയാണ് പിന്നെയോ ഗർഭാശയ ക്യാൻസറിനെ കുറിച്ച് ആ ഡോക്ടർ സംസാരിച്ചത്രേ ഒരു കാരണം പറഞ്ഞത് ഗർഭാശയത്തിൽ മുഴ വരാൻ ക്യാൻസർ വരാനുള്ള കാരണം പറഞ്ഞത് പ്രസവം താമസിച്ചു പോകുന്നു എന്നതാണ് ഇന്നത്തെ തലമുറയുള്ള ഒരു സ്വഭാവം കല്യാണം കഴിച്ച് വേണം മക്കൾ വേണ്ട ഒരു അഞ്ചു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ട് മതി പണ്ടത്തെന്മാരൊക്കെ പന്ത്രണ്ട് വയസ്സില് പതിമൂന്ന് വയസ്സിലൊക്കെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ വേണം ഓലൊക്കെ എൺപത് തൊണ്ണൂറ് തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് വയസ്സ് ജീവിക്കണ്ട പത്ത് പ്രസവം പന്ത്രണ്ട് പ്രസവൊക്കെ പ്രസവിച്ച പ്രസവം നിർത്തിയതല്ല താനെ താനെ നന്നതാണ് ഒരു കുഴപ്പമില്ലല്ലോ ഇത് പെങ്ങളെ നീ മൂന്നെ പ്രസവിച്ചുള്ള മൂന്ന് തന്നെ അഞ്ചു വർഷത്തെ ഗ്യാപ്പ് ഈ ഗ്യാപ്പ് വേണമെന്ന് ആരാന്നെ പഠിപ്പിച്ചത് ഗ്യാപ്പ് വേണമെന്ന് ആരാ നിന്നെ പഠിപ്പിച്ചത് അഞ്ചു കൊല്ലം ആറ് കൊല്ലം ഗ്യാപ്പ് തന്നെയാണ് അതിന്റെ ധാരാറ് വൈദ്യശാസ്ത്രം ഇപ്പൊ പറയാൻ അല്ലതി അല്ല ഉപയോഗിക്കാൻ തന്നൊരു സാധനം ഉപയോഗിക്കണം ഉപയോഗിച്ചില്ലേ കേടായി പോകും ഈ മൊബൈൽ ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാതെ വെച്ചു നോക്കിയാൽ കുറെ കാലം പിന്നെ അതെടുത്താൽ പയ ഫ്രഷ്നസ് കിട്ടില്ലേ അതല്ലാഹുവിന്റെ സെറ്റിപ്പിന്റെ ഒരു സ്വഭാവമാണ് 
പറഞ്ഞ അടുത്ത തവണ എപ്പോഴെങ്കിലും വരുമ്പോ കുറവായാലും പറയണ കാൻസറും നമ്മൾ പറയെല്ലാം വിധിയല്ലേ വിധി ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന വയലുകേട്ട അല്പങ്ങൾ പറയും മുമ്പ് ആദ്യം പറഞ്ഞ വിരുദ്ധാണ് എന്നാ പറഞ്ഞല്ല എല്ലാം വിധിയല്ലേ വിധിയല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ തള്ളാറുണ്ട് മനുഷ്യർ ഒക്കെ അല്ല നേരത്തെ വിധിച്ചു പോയതല്ല അങ്ങനല്ല പഠിച്ചോന് നമ്മളെ ജീവിതത്തിൽ ഇങ്ങനെയാണ് വരാന്ന് നേരത്തെ കണ്ടുകൊണ്ട് അള്ളാഹു എഴുതി വെച്ചതുള്ളൂ എല്ലാം അള്ളാഹു രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം പല ആളുകളും തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് അൽ ഇമാനു ബിൽ ഖദർ ഖദർ കൊണ്ടുള്ള വിശ്വാസം ഈ ഖദർ കൊണ്ടുള്ള വിശ്വാസം തന്നെ നന്മയും തിന്മയുമായ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അള്ളാഹുവിന്റെ നിശ്ചയപ്രകാരം നടക്കുന്നു അല്ല നിശ്ചയിച്ചത് കൊണ്ട് അങ്ങനെ നടക്കുന്നു എന്നല്ല പടച്ചറപ്പ് എല്ലാം അറിയുന്ന ആളാ വരാനുള്ളതും കഴിഞ്ഞതും ഇഞ്ഞു വരാനുള്ളതും അതിന്റെ അപ്പുറത്തുള്ള ഒക്കെ അറിയും അപ്പൊ നമ്മളെ കുറിച്ചുള്ളതൊക്കെ റബ്ബിനെ അറിയാം നമ്മൾ എന്താ നമ്മളെ ജീവിതത്തിൽ എന്തൊക്കെയാ വരാൻ പോകണമെന്ന് അള്ളാഹു സുബാനു തല ആ നേരത്തെ അറിയുന്നതൊക്കെ ആണ് രേഖപ്പെടുത്തി എന്നുള്ളൂ അല്ല രേഖപ്പെടുത്തി കൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ ആയിരുന്നല്ല മനസ്സിലായില്ല ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു വാഹനം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനിരിക്കുക അതിവിദഗ്ധനായ ഒരു ടെക്നീഷ്യൻ വാഹനത്തെ കുറിച്ച് എഞ്ചിനെ കുറിച്ച് അതിവിദഗ്ധനായ ഒരു ടെക്നീഷ്യൻ ഉണ്ട് അയാൾ ആ വാഹനത്തിന്റെ പിന്നെ എഞ്ചിനൊക്കെ പരിശോധിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഒരു ഒരു ആറ് മണിക്കൂറും കൂടി ഓടാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഈ വാഹനത്തിലുള്ളൂ ആറ് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വാഹനം താനെ നിശ്ചലമാവും എന്നൊരാൾ പറഞ്ഞു നോക്കുക അതിനെ കുറിച്ച് അവഗാഹമുള്ള ഒരാളാണ് അയാൾ ഇതൊരു പേപ്പറിൽ എഴുതിയിട്ട് ഇവിടെ അങ്ങനെ പറ്റിച്ചു വെച്ചു ചുമരില് പറഞ്ഞ മാതിരി വാഹനമൊക്കെ എടുത്തു പോയി ആറ് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വാഹനം എടുത്ത് സ്റ്റോപ്പായി അപ്പൊ പറയാൻ പറ്റുമോ അയാൾ അങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചതുകൊണ്ട് അതിങ്ങനെ മനസ്സിലായില്ല അയാൾ അവിടെ എഴുതി വെച്ചോണ്ട് എന്റെ വാഹനം നിന്ന് പോയതെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ പറ്റൂല അതന്നെ അതാണ് ഞാൻ വിഷയത്തിലേക്ക് വരാം സെട്ടിപ്പിന്റെ ഒരു രീതിയാണ് അള്ളാഹു പറഞ്ഞത് രണ്ടാമത്തത് ഏതൊരു വസ്തുവിനെ അള്ളാഹു സെട്ടിക്കുമ്പോഴും ആ വസ്തുവിന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും റബ്ബ് രേഖപ്പെടുത്തി പോയിട്ടുണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം ബിസ്മില്ലാഹിറോഹിമാറബിക്കല്ല പരിശുദ്ധിയെ ഞാൻ വഴുതുകയാണ് അവനാണ് സൃഷ്ടിച്ചത് എല്ലാ വസ്തുക്കളെയും എല്ലാ വസ്തുക്കളെയും സൃഷ്ടിച്ചു നേരെയാക്കിയതവനാണ് ചൊവ്വാക്കിയതവന നിങ്ങളൊന്ന് ഈ വയത് പോയിട്ട് നിങ്ങൾ വയത് കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ചെന്ന കണ്ണാടിയിലേക്ക് ഒന്ന് നോക്കോ നിങ്ങളുടെ ഇരു കണ്ണുകളുടെയും വലിപ്പം ഒരേ പോലെ ആക്കിയതാരാ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മുടെ ഇരു കണ്ണുകളുടെയും വലിപ്പം തുല്യപ്പെടുത്തിയതാരാ നമ്മുടെ നാസ്വാധാനമില്ലേ മൂക്ക് മൂക്കിന്റെ രണ്ട് ദ്വാരങ്ങളെയും തുല്യപ്പെടുത്തിയതാരാ ഒരു നാസ്വാധാ ഒരു മൂക്കോ നാസ്വാധാരത്തിന്റെ ഇരു പഴുതുകളിൽ ഒന്ന് വലുതും ഒന്ന് ചെറുതുമായിരുന്നെങ്കിൽ എത്ര അഭംഗിയാകുമായിരുന്നു ഞാൻ ഈ സദസ്സിലേക്ക് കയറി വന്നപ്പോ നിങ്ങൾ എന്റെ നടത്തത്തിൽ ഒരു ന്യൂനതയൊന്നും കാണാതിരുന്നത് എന്റെ ഇരു കാൽപ എന്റെ ഇരു കാലുകളും ഒരേ വലിപ്പത്തിലായതുകൊണ്ടാണ് ഒരു കാല മറ്റേ കാലിനേക്കാൾ ഒരൽപ്പമെങ്കിലും ചെറുതായിരുന്നെങ്കിൽ എന്റെ നടത്തത്തിന് അഭംഗി ഉണ്ടാകുമായിരുന്നു എന്നെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ പറയുക വികലാംഗനായ മുസ്ലിയാർ എന്താവും പേര് മാറുവന്റെ വികലാംഗനായ മൂല്യാരാണ് അയാൾ എന്ന് പറയും ആരാണ് നമ്മുടെ ഇരു കാൽപ്പ ഇരു കാലുകളുടെയും വലിപ്പം സമപ്പെടുത്തിയതാരാഹുവിനെ തിരിച്ചറിയാൻ പടച്ചറപ്പ് മനുഷ്യന് പറഞ്ഞു തരാ നമ്മളമ്മാരല്ല 
നമ്മളെ ഉമ്മമാരാണോ അല്ല ഉമ്മാക്ക് വല്ല കഥയും അറിയോ നമ്മെ ഗർഭം ധരിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ഇല്ല അത് നീന്താവായ റബ്ബാണ് ചെയ്തത് അത് അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇജത്ത് മനുഷ്യനെ സിദ്ധിപ്പിക്കുമ്പോൾ ചെയ്ത സിദ്ധിപ്പിന്റെ മറ്റൊരു ഭാഗമാണത് എന്നാൽ കേൾക്കണേ അള്ളാഹു തന്നെ പറയുകയാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അള്ളാഹു ഈ സിദ്ധിയുടെ കാര്യത്തിലുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അള്ളാഹു അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇജത്ത് കത്തറ കണക്കാക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഫഹദ എന്നിട്ട് ആ കണക്കാക്കിയത് എന്താണോ അതിലേക്കാണ് മനുഷ്യനെ അള്ളാഹു നയിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നല്ല ശ്രദ്ധിക്കണേ ഹബീബായി നബിയുനാഹി പഠിപ്പിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ സത്യപ്പിൽ അള്ളാഹു സ്വീകരിച്ച മറ്റൊരു രീതിയാണത് നമ്മുടെ ജീവിതം ജീവിതത്തിൽ വരാനുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അള്ളാഹു രേഖപ്പെടുത്തി പോയിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു എന്താണോ രേഖപ്പെടുത്തിയത് ആ രേഖപ്പെടുത്തിയതിലേക്കാണ് അള്ളാഹു നമ്മളെ നയിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്താണോ അള്ളാഹു രേഖപ്പെടുത്തി അതിലേക്കാണ് അള്ളാഹു നമ്മൾ നയിക്കുക ആ രേഖപ്പെടുത്തിയതിന്റെ കോല ഞാൻ നേത്തങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് രേഖപ്പെടുത്തിയതല്ല ഓരോരുത്തരുടെ കാര്യത്തിൽ ഇഷ്ടമുള്ളതാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയതല്ല ഓരോ ആളെ കുറിച്ചും എല്ലാം അറിയുന്ന റബ്ബ് എന്താണോ സംഭവിക്കാൻ പോണ് അതാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയതാണ് മനസ്സിലായില്ലേ അധികം ചിന്തിക്കരുത് എന്നാണ് പുണ്യനബിസ്വല്ലാഹിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് അധികം ചിന്തിച്ചാൽ ഇമാനിന് കോട്ടം വരാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് നബിയുനാഹി മകരിവിന്റെ സമയത്ത് ജനൽ തുറന്നിടരുത് ജനൽ തുറന്നിട്ടാൽ ആ കൊതുക് റൂമിനകത്ത് കയറും എന്ന് പറഞ്ഞ വൈദ്യ തന്നെ പകല് തുറന്നിട്ട പ്രശ്നമില്ലല്ലോ കല്ലാതെ കഥറിന്റെ വിഷയത്തിൽ അധികം ചിന്തിക്കരുത് നിങ്ങളെ ഈമാൻ ലിബിലീസ് കയറുന്നു ഞങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അള്ളാഹു എന്താണോ എഴുതി വച്ചിരിക്കുന്നത് ആ എഴുതി വച്ചതിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എങ്ങോട്ടാണോ പോണ് അതാണല്ലോ എഴുതി വെച്ച് അപ്പൊ അതന്നെയാണ് സംഭവിക്കുക തന്നെയാണ് സംഭവിക്ക ഭയങ്കര വളരെ ഗഹനമായി നമ്മൾ ആലോചിക്കരുത് ഇതാണ് ആ വിശ്വാസത്തിന്റെ ഭാഗം എന്താണോ അള്ളാഹു നമ്മുടെ കാര്യത്തിൽ തീരുമാനിച്ചത് അതാണ് സംഭവിക്കുക മഹാനായ മതങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലൂക്ഷിച്ചു എന്തുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ കഥറിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയില്ല സൂക്ഷിച്ചു എന്നതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ കഥറിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയില്ല എന്ന് സൂക്ഷിച്ചു എന്നതുകൊണ്ട് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയില്ല എന്റെ ജീവിതത്തിൽ രണ്ട് അനുഭവങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് ഒരാൾ വലിയ കച്ചവടക്കാരനാണ് പക്ഷെ അയാൾ എല്ലാ ദിവസവും തന്റെ സ്ഥാപനത്തേക്ക് പോകാറുള്ളതൊരു ബൈക്കിലൂടെയാണ് ഇയാളാണെങ്കിലും അമിതമായ സ്പീഡിൽ ബൈക്ക് ഓടിക്കാറില്ല പരമാവധി സ്പീഡ് നാൽപ്പതാണ് നാൽപ്പതിനേക്കാളും കൂടി പോകുമോ എന്ന് കരുതിയിട്ട് ഇയാൾ സ്പീഡ് അയാൾ നിയന്ത്രിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആക്സിലേറ്റർ അധികം കൊടുത്താലും സ്പീഡ് കൂടില്ല നാൽപ്പത് സ്പീഡിലെ ഇയാൾ സഞ്ചരിക്കാറുള്ളൂ അത് തന്നെ ഒരു റോഡിന്റെ സൈഡിലൂടെ പോകും സൈഡ് കൂടി ഇത്ര ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടാ പോവാ എന്തിനായി അയാൾ ശ്രദ്ധിച്ച് അപകടം വരാതിരിക്കാൻ അപകടം വന്ന് മരിച്ചു പോകരുത് എന്ന് കരുതിയാണ് ഇയാൾ സൂക്ഷിച്ചത് എന്നാൽ അയാൾ മരിച്ചതോ ഒരു ദിവസം അയാൾ അയാളുടെ സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോ മറുവശത്തു നിന്ന് ബ്രേക്ക് പൊട്ടി ഒരു ലോറി വന്നോ ആ ലോറി നേരെ കയറി ഇയാളുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് റോട്ടിൽ ഇയാൾ ചതഞ്ഞെറിഞ്ഞു പോയി തല പോലും തല പോലും എടുക്കാറുണ്ടായില്ല പൊട്ടിപ്പോയി ചതഞ്ഞറിഞ്ഞാണ് ഇയാൾ റോട്ടിൽ കിടന്ന് മരിക്കുന്നത് മരിക്കുമോ ആക്സിഡന്റ് ആയി മരിക്കുമോ എന്ന് പേടിച്ച ഇയാൾ സൂക്ഷിച്ചത് സൂക്ഷിച്ചു എന്നതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ഖദറിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് 
പൊണ്ണി നബി സല്ലാസ്ല്ലം ഒരു വിശ്വാസിയുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ ഭാഗമായി എണ്ണി തന്നതെന്താ പറഞ്ഞല്ല ഇമാനിന്റെ ആറാമത്തെ കാര്യമാണ് കഥാഖതിൽ വിശ്വസിക്കുക എന്നത് നന്മയായാലും തിന്മയായാലും അള്ളാഹുവിന്റെ കഥാ കഥരനുസരിച്ചാണ് നടക്കുന്നത് എന്ന് വിശ്വസിക്കുക അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് അതിന് എങ്ങനെയാണ് വിശ്വാസത്തിന്റെ വിശദീകരണം പറഞ്ഞു തന്നത് അള്ളാഹു തന്നെ ഹബീബായ റസൂർ നാനോട് പറയാണ് നബിയെ ജനങ്ങളോട് പറയണം കൊല്ല ഇനി ജിദ്ദമാറ്റിൽ ജിന്നു വല്ലിനുസ് യാ റസൂൽ അല്ലാ അങ്ങ് പറയണേ ല ഇനി ജിദ്ദമാറ്റിൽ ജിന്നു വല്ലിനുസ് ലോകത്തുള്ള എല്ലാ മനുഷ്യരും ജിന്ന വിഭാഗവും ഒരുമിച്ച് കൂടി അലാ നിങ്ങൾക്കൊരു ഗുണം ചെയ്തു തരണം എന്ന് കരുതി ലോകത്തുള്ള എല്ലാ ജനവിഭാഗങ്ങളും ഒരുമിച്ചു കൂടിയാലും അയാൾക്ക് നിശ്ചയിച്ച ഗുണമല്ലാതെ ഒരാൾക്കും ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ കഴിയില്ല അള്ളാഹു അയാളുടെ കഥയിലും കഥരിലും ആ ഗുണം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ആ രേഖപ്പെടുത്തിയ ഗുണമല്ലാതെ അയാൾക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ അവർക്ക് കഴിയില്ല നിന്നെ ഉപദ്രവിക്കണമെന്ന് കരുതി ലോകത്തുള്ള എല്ലാ ജനവിഭാഗങ്ങളും ഒരുമിച്ച് മാത്രമല്ല ജിന്നുകളും ഒരുമിച്ച് നിങ്ങളെ ഉപദ്രവിക്കണം എന്ന് കരുതിയിട്ട് അള്ളാഹു ആ ഉപദ്രവം നിങ്ങളുടെ കഥ രേഖപ്പെടുത്തിയെങ്കിലല്ലാതെ നിങ്ങളുടെ രോമത്തിന് പൂരിപ്പിക്കാൻ അവർക്ക് കഴിയില്ല എന്ന് ോട് നമ്മുടെ വിശ്വാസം ശരിപ്പെടുത്താൻ അള്ളാഹു പറഞ്ഞു തരാൻ കൽപ്പിച്ചതാ അല്ലേ ലോകം മുഴുവൻ ഒത്തുചേർന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഗുണം ചെയ്തിരുന്നെന്ന് വിചാരിച്ചു അള്ളാഹുവിന്റെ കഥയിലും കഥരിലും ആ ഗുണമല്ലെങ്കിൽ ഒരു തരിമ്പ് പോലും ഗുണം ചെയ്തു തരാൻ ആർക്കും കഴിയില്ല അല്ലേ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഒരാൾ അങ്ങനെ മരിച്ചു പോയില്ലേ തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന ജയലളിത ലോകത്ത് ആ ജയലളിതയെ പിടിപെട്ടിരിക്കുന്ന രോഗത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്താൻ ലോകത്ത് എവിടെ എന്ത് സംവിധാനമുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും തമിഴകം അതിന് തയ്യാറാകുമായിരുന്നു ഇത്ര ഇത്ര ഡോക്ടർമാർ വന്നു എവിടെ നിന്നെല്ലാം വന്നു ലണ്ടനിൽ നിന്ന് വന്നു ആ ഗുണം അള്ളാഹു നിങ്ങളുടെ കഥയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയെങ്കിലല്ലാതെ നിങ്ങൾക്കൊരു ചുക്കും ചെയ്തു തരാൻ ലോകത്തിന് കഴിയില്ല എന്ന് അങ്ങനെ തന്നെ ഉപദ്രവം അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഉപദ്രവം എന്റെ ജീവിതത്തിൽ മറ്റൊരനുഭവം ഉണ്ട് മറ്റൊരനുഭവം ഉണ്ട ഒരു സഹോദരന് ഒരു അമുസ്ലിം സഹോദരന് അദ്ദേഹം തന്റെ വീട്ടിലുണ്ടാക്കിയ പച്ചക്കറി മാത്രമേ കഴിക്കാറുള്ളൂ എന്റെ വീട്ടിലുള്ള പച്ചക്കറി മാത്രമേ കഴിക്കൂ ആകെ പുറത്തു നിന്ന് വാങ്ങാറുള്ളത് വലിയ ഉള്ളിയും ചെറിയ ഉള്ളിയും വെളുത്തുള്ളിയും അങ്ങനെ ഒരു മൂന്ന് നാല് പച്ചക്കറി ഐറ്റംസ് പുറത്തു നിന്ന് വാങ്ങുള്ളൂ അതൊക്കെ സ്വന്തം തോട്ടത്തിൽ ഉണ്ടാക്കും അരിവരെ എന്റെ പാടത്തുണ്ടാകും എന്നിട്ട് നെല്ല് നെല്ലിന്റെ തൊലികളഞ്ഞ അരിയാണ് ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് ആ അരിക്കങ്ങൾ എന്താ പറയാ മട്ട എന്നൊക്കെ പറയും അല്ലെ അല്ലെ മട്ട അരിയാണ് ഉപയോഗിക്കാം മൂപ്പരൻ ഉണ്ടാക്കിയ അരിയാണ് എന്തിനാ അങ്ങനെ ചെയ്തത് ക്യാൻസർ രോഗത്തിന്റെ പ്രധാനമായ കാരണം വിഷലിപ്തമായ പച്ചക്കറികൾ കഴിക്കുന്നതാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ് ഇയാൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്തത് ക്യാൻസറിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാ എന്നാൽ ഈ മനുഷ്യൻ മരിച്ചത് എങ്ങനെ ക്യാൻസർ പിടിച്ചിട്ട് ക്യാൻസർ പിടിച്ചാണ് ഇയാൾ മരിച്ചു പോയത് അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം ഇനി ഒന്നും നോക്കാതെ അടിച്ചു മാറണം എന്നല്ല കേട്ടോ ഭക്ഷണം കഴിക്കണോടത്തൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നല്ല പറഞ്ഞാണ് പക്ഷെ ഇയാളെ മരണം എങ്ങനെയെന്ന് അള്ളാഹു തീരുമാനിച്ചത് ചില ആൾക്കാർ ചില ആൾക്കാർ ഈ ഈ ഹരീസ് ഉപയോഗിക്കൽ എവിടെ അറിയും അതെ ഈ ഹരീസ് ഉപയോഗിക്കൽ കല്യാണത്തിന് മംഗലത്തിന് ഭക്ഷണം കഴിക്കണ കൊടുത്താണ് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് പറയും അമ്മദാജി തിന്നാലും മരിക്കും തിന്നിട്ടില്ലേലും മരിക്കും തിന്നാതെ മരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് തിന്ന് മരിക്കലാണ് അമ്മദാജി അതുകൊണ്ട് തിന്നാലോ അമിതമായി തിന്നരുത് നല്ല പറഞ്ഞാണ് അത് വേറെ കൽപ്പന ഉണ്ട് കൊലോ വശ്രപോ അല തുസ്രിഫോ 
തെന്ന് കൈയും കുടിക്കുകയും ചെയ്തോടോ പക്ഷെ നിങ്ങൾ അമിതമായി ചെയ്യരുത് എന്ന വേറൊരു കൽപ്പന പരിശുദ്ധമായ ആനയിലുണ്ട് അതൊക്കെ കൽപ്പന ഉണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഇയാൾ മരിച്ചതും ക്യാൻസർ പിടിച്ചിട്ടാണ് ലോകം മുഴുവൻ നിനക്കൊരു ഗുണം ചെയ്തു തരണം എന്ന് വിചാരിച്ചു അള്ളാഹുവിന്റെ കഥയിലും കഥരിലും ആ ഗുണം നിനക്കില്ലേ ഒരു ചുക്കും ചെയ്തു തരാൻ ലോകത്തിന് കഴിയില്ലെന്ന് നബിയുനാറസൂറുള്ളാഹി നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് അപ്പൊ സൂക്ഷിച്ചു എന്നതുകൊണ്ട് കഥ കഥയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടൂല എന്നാൽ ഈ കഥ കഥറിനെ മാറ്റാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സംഗതി ആകാശത്തിന് ചുവട്ടിലുണ്ട് ഹലോ ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടോ അല്ലോ ശ്രദ്ധിക്കണേ ഈ കഥ കഥറിനെ മാറ്റാൻ പറ്റുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്ന് രണ്ട് സംഗതി ഉണ്ടതിൽ അതിപ്രധാനമായ ഒന്ന് ആകാശത്തിന് ചുവട്ടിലുണ്ട് അതെന്താ അറുപത്തിയാറാമത്തെ വയസ്സിൽ ഇയാൾ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ആക്സിഡന്റ് ആയി മരിക്കണം എന്നാണ് അള്ളാഹു അയാളുടെ കഥയിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് അയാളുടെ കഥയിലുള്ളത് ആ കഥ അള്ളാഹു മാറ്റിക്കൊടുക്കും അതിന് പറ്റുന്നൊരു സംഗതി ആകാശത്തിന്റെ ചൂട്ടിലുണ്ട് മാറി നല്ലോ ശ്രദ്ധിക്കണം നല്ലപോലെ ശ്രദ്ധിക്കണേ മുപ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ വയസ്സിൽ മൂന്ന് മക്കളുടെ മൂന്ന് പിഞ്ചു പൈതങ്ങളുടെ മാതാവായിരിക്കെ ക്യാൻസർ പിടിപെട്ട് മരിക്കണം എന്നാണ് അള്ളാഹു നിങ്ങളുടെ കഥയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയത് എന്ന് വിചാരിക്ക ആ കഥയിനെ മാറ്റിത്തരാൻ പറ്റുന്ന ഒന്ന് ആകാശത്തിന് ചുവട്ടിലുണ്ടെന്ന് നബിയുനാഹി ോട് പൊട്ടിക്കറിഞ്ഞ് ചെയ്യുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ കഥയുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാറ്റി തിരുത്തപ്പെടാൻ ഇടവരും എന്ന് നിന്റെ കഥയിൽ അള്ളാഹു രേഖപ്പെടുത്തിയത് നിനക്ക് മക്കളില്ല എന്നാൽ പക്ഷേ നീ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞ റബ്ബിനോട് ദുരാ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാൽ അള്ളാഹു ആ കഥ മാറ്റിത്തരാം എന്ന് നബിയുനാഹി അതാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ കഥറിനെ മാറ്റാൻ കൊണ്ടല്ലാതെ കഴിയില്ലെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അതുകൊണ്ട് ദ്വാണ്ടാവണം നമ്മൾ പല മാറാ രോഗങ്ങളിൽ ഒന്ന് രക്ഷ രക്ഷപ്പെടാനായി പ്രതിരോധ കുത്തിവെപ്പെടുക്കുകയാണ് അല്ലെ ഭയങ്കര ജാഗ്രതയാണ് പ്രതിരോധ കുത്തിവെപ്പ് എടുക്കണ്ട എന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് എടുക്കണം എന്നുമല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് എടുക്കണ്ട എന്നുമല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് നല്ലപോലെ ശ്രദ്ധിക്കണം മലപ്പുറത്ത് ഈ കഴിഞ്ഞ വർഷക്കാലത്ത് ഒരു പ്രത്യേകമായ പനി വ്യാപിച്ചല്ല അപ്പോൾ വൈദ്യ വിശഖരന്മാർ പറഞ്ഞു പ്രതിരോധ കുത്തിവെപ്പ് എടുക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് ആ പനി വന്നത് അപ്പോഴാണ് അതിൽ കുട്ടി അതിൽ പെട്ട പത്തറുപത് ആൾക്കാരോട് ഞങ്ങൾ പ്രതിരോധ കുത്തി എടുപ്പ് ആൾക്കാർ പ്രതിരോധ കുത്തി വെപ്പ് വെച്ച ആൾക്കാരാ ഞങ്ങൾ അപ്പൊ പിന്നെ ഒരു മിണ്ടിയില്ല മാത്രമേ അള്ളാഹുവിന്റെ കഥറിനെ മാറ്റി തരാൻ കഴിയൂ എന്ന് ഉറക്കെ ചൊല്ലി സ്വലാ അതുകൊണ്ട് ഈ സദസ് അവസാനിക്കുമ്പോ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞ റബ്ബിനോട് ധ്വാന ചെയ്യണം നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾക്കായി ധ്വാന ചെയ്യണം അള്ളാഹു തൗഫീക്ക് ചെയ്യുമാറാകട്ടെ അതുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ള ഉമ്മമാരെ സഹോദരിമാരെ നിങ്ങളോട് ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് ഉണ്ടാകണേ ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമാകണേ എന്ന് പറയാനാണ് ഞാൻ ഈ കാര്യം ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയത് സാധാരണ മനുഷ്യന്മാർ ദ്വാരക്കല്ല പഠിച്ചാലും സ്ഥമനൊക്കെ ദ്വാരക്കും മാമിയും പറയും പള്ളിയിൽ നിസ്കരിച്ച് നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് ഒരു ദ്വാര ഉണ്ടാവുമ്പോ അതിനാ അമ്മയും പറയും എന്നല്ലാതെ ഓന്റെ കാര്യം റബ്ബിനോട് പറയില്ല ബെനറ്റ് തീരിയോ എന്താ പറയണേ അവൻ പറയും തീരിയില്ല ആ മീൻ ആ മീൻ ഓൻ കൈ വെച്ച കണ്ടാ തന്നെ പഠിച്ചോണ്ട് കൊടുക്കാൻ തോന്നൂല ആ സ്ഥലത്ത് അവൻ കൈ വെച്ചു ഏത് സ്ഥലത്താണ് ഞാൻ പറയണ്ട നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് ചുമരിൽ ഇങ്ങനെ ചാരി ഇരുന്നിട്ട് മടിയിൽ കൈയും ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ആ മീൻ ആ മീൻ ആ മീൻ ഓൻ വിചാരിക്കണത് ആ നിസ്വൃദ്ധിയും വരാൻ തന്നെ അല്ല ചങ്ങനെ കാണില്ലല്ലോ ആ മീൻ അതിലിന്റെ അർത്ഥമാ 
ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് അറബി അറിയില്ലെങ്കിലും ചെയ്യുമ്പോൾ പഠിച്ചോടെ ആ ദ്വാൻ ചെയ്യുന്നത് കേൾക്കുന്നതും തിരണേറബേ എന്ന് കൽബിലുണ്ടായിട്ട് ആമീൻ പറയാം കൽബിലുണ്ടായി ആമീൻ പറയുക മക്ക മക്കത്തൊക്കെ ചെന്നാ കാണാം മക്കത്ത് ഈ അജ്ജനും പുറക്കൊക്കെ പോയാ ചെല്ലി കൊടുത്തില്ലേ ഭയങ്കര കുഴപ്പ ഭയങ്കര എന്നിട്ട് ഒരാൾ ചെല്ലും ഈ ചെല്ലിനാക്ക് അറിയോ എന്താ ഈ തസ്തീ കമ്പി ഒന്നും അറിയില്ല പണ്ടൊരു പെണ്ണുങ്ങൾ ഈ തസ്തീ കമ്പി കിതാബിക്ക എന്ന് പറയാ ഒറ്റ കരച്ചില് ഒറ്റ പൊട്ടിക്കരച്ചിൽ തസ്തീ കമ്പി കിതാബ് എന്താ ആളുകൾ കരുതിയത് ഈ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് എന്റെ അർത്ഥം തിരിഞ്ഞിട്ട് കരഞ്ഞതാണ് ആരോ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ എന്തിനാ കരഞ്ഞ് അർത്ഥം തിരിഞ്ഞൊന്നും കരഞ്ഞല്ലേ ഞാൻ ആ സിദ്ധിക്ക് പുതിയപ്പോൾ ഓർത്ത് ഒളിച്ചു വരാണ് സിദ്ധിക്ക് പുതിയപ്പോൾ അപ്പൊ എന്താ സിദ്ധിക്ക് പുതിയപ്പോൾ ഓർത്ത് ഒളിച്ചേ ഈ പെണ്ണുങ്ങളെ മോക്കൊരു കല്യാണം പറഞ്ഞു ഒരു പെണ്ണ് പറഞ്ഞു അല്ല ഈ പെണ്ണുങ്ങളെ മോക്കൊരു പുതിയാപ്പിളിനെ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഈ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അച്ചക്കനെ ഈ പെണ്ണുങ്ങളെ ഭർത്താവ് സംഭവിച്ചില്ല ഭർത്താവ് പറഞ്ഞു അവന് പണിയില്ല പണിയില്ലാത്തവന് മോ മക്കളെ കെട്ടിച്ചു കൊടുത്താൽ മക്കളോ എന്ത് പോകും നീ എന്താ ഈ ഭരണമൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ഉത്സാഹപ്പെടുത്തി പിന്നെ ഈ ചങ്ങായി കല്യാണം കഴിച്ചത് ഈ വീടിന്റെ അപ്പുറത്ത് മൂന്നാമത്തെ വീട്ടിൽ നിന്നാണ് അവൻ കല്യാണം കഴിച്ച് ഒരു രണ്ടു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് അവൻ ഭാര്യന്റെ സ്വർണ്ണമൊക്കെ വിറ്റിട്ട് ഗൾഫ് പോയി ഇവൻ എത്തിപ്പെട്ടത് ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദിന്റെ പാലസിലാണ് ഒരു പണിയും ഇല്ലാതെ ശമ്പളം വാങ്ങാ ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് എങ്ങോട്ടേ പോവാ അങ്ങോട്ടൊക്കെ അവൻ കൂടെ പോവാ അവന്റെ പണി ഭയങ്കര ശമ്പളം ഓൻ പിന്നെ രണ്ടു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് വന്നിട്ട് ഒരേ ക്രസ്തലെടുത്തു പിന്നെ രണ്ടു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭയങ്കര തരട്ടു അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് പോലെ പത്തൊമ്പത് ലക്ഷം രൂപ എൻ്റെ വണ്ടി വാങ്ങി അപ്പോഴൊക്കെ ഈ പെണ്ണുങ്ങളെ മനസ്സിലിങ്ങനെ പുതിയാപ്പിളോട് പറയും നിങ്ങളെല്ലാം ഒന്നും മുടക്കി എന്താ അപ്പുറത്തെ മൂന്നാമത്തെ വീട്ടിൽ അപ്പം ഇങ്ങനെ വന്നു പോണത് അപ്പം ഈ പെണ്ണുങ്ങളെ കൽവലിങ്ങനെ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ കൽവിരിഞ്ഞു കൊണ്ടിരിക്കും അങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലോ പുതിയാപ്പിളിനോട് ഇങ്ങനെ പറയുകയും ചെയ്യും ഇതാ അങ്ങനെ ഉമ്രക്ക് പോയത് ഉസ്താദിന്റെ കൂടെ ഹജ്ജ് ഉമ്രക്കെ ദ്വാക്കാൻ അള്ളാഹുദെന്ന അവസരമാണ് അപ്പൊ ഈ ഉസ്താദ് ഇങ്ങനെ ചെല്ലി കൊടുക്കുക എന്താ തസ്തീഖ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ സിദ്ദീഖ് പുതിയാപ്പിളിനെ ഓർമ്മയായി പ്രാർത്ഥന കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വരുന്ന എല്ലാ വിഷമങ്ങളെയും തടഞ്ഞു നിർത്താൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണ ചില പൊന്ന പോലോത്ത ഹരീഥികൾ പറഞ്ഞ് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കും ഇന്നത്തെ വിഷയത്തിന്റെ ആകെ ടോട്ടൽ എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ പോകുമ്പോഴുള്ള ദ്വാ മാത്രം പോരാ ജീവിതത്തിൽ ദ്വാ നമ്മുടെ ഭാഗമാകണം എന്ന് പറയാനാണ് എന്തു ആവശ്യമുള്ള റബ്ബിനോട് ചോദിക്കാലോ മനുഷ്യനോട് ചോദിക്കാൻ കഴിയില്ല മനുഷ്യനോട് ചോദിക്കാൻ കഴിയും ആവശ്യമുള്ളതൊക്കെ മനുഷ്യനോട് ചോദിക്കാൻ പറ്റും നിങ്ങൾ മുണ്ടില്ലേ പറ്റുമോ നിങ്ങളൊരു വീട്ടിൽ അതിഥിയായി ചെന്നു അവിടെ നല്ല ഷോക്കേസിൽ വെച്ചൊരു പൂവ് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടപ്പോ ഭയങ്കര ഇഷ്ടം അപ്പൊ അങ്ങനെ നോക്കണം നോക്കണ്ട വീട്ടുകാരും ചോദിച്ചാൽ എന്താ ആ പൂ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി അങ്ങ് വേണോന്ന് ചോദിച്ചു ആ നന്നോ കൊടുത്തു പിന്നെ ഓനെ അതിന്റെ അപ്പുറത്ത് പോയിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു അത്തറിന്റെ ബോട്ടിലാണ് അപ്പൊ ഓനിങ്ങനെ മറ്റേ തന്നല്ലോ എന്നല്ല നിൽക്കുമ്പോൾ ചോദിച്ചു ആ അത്തർ എനിക്ക് തരുമോന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ അയാൾ അതും കൊടുത്തു പിന്നെ പോയിട്ട് അതിന്റെ അപ്പുറത്ത് പോയി നോക്കുമ്പോൾ അവന്റെ ഭാര്യന്റെ മാലിന്റെ അവിടെ അങ്ങനെ എടുത്തു ചോദിച്ചു ഓൻ ചോദിക്കുക ഈ ഭാര എനിക്ക് തരുമോന്ന് ചോദിച്ചാൽ മൂന്നാമത് ചോദിക്കുമ്പോൾ മനുഷ്യൻ ദേഷ്യം പിടിക്കും അള്ളഹാനോട് എത്ര ചോദിക്കണ് അത്ര ആ ചോദിക്കണ ആളോട് അള്ളാഹ്ക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം മനുഷ്യൻ നേരെ വരിതാ അല്ലെ ആണോ നിങ്ങൾ മുണ്ടില്ല അല്ലെ നിങ്ങൾ ആ കൂട്ടത്തിൽ പെട്ട ആൾക്കാരല്ല മനുഷ്യൻ അങ്ങനല്ലേ അള്ളാഹുവിനോട് ഒരു മനുഷ്യൻ എത്ര ചോദിക്കണ് അത്രയും റബ്ബിന് ഇഷ്ടമാണ് ഒരു പെണ്ണുങ്ങൾ രാവിലെ മുതൽ ഇരുന്നിട്ട് വൈകുന്നേരം വരെ പഠിച്ചോട് വരുന്ന നിൽക്കാം അള്ളാഹ് അത്ര ഇഷ്ടമായിരിക്കും പെണ്ണുങ്ങളോട് അല്ലെങ്കിൽ അടിമയോട് എന്നാ മനുഷ്യനോ മനുഷ്യനോട് എത്ര ചോദിക്കണ അത്ര മനുഷ്യനാകലും അല്ലെ നി
ഭയങ്കര ഇഷ്ടം ബഹുമാനമൊക്കെയാണല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ നിങ്ങളെടുത്ത് ഒരു ദിവസം ഒരു റെസീപ്റ്റ് ആയിട്ട് പിരിവിന് ഒന്ന് നോക്കുക കയറി വന്ന പാടെ സ്വീകരിച്ചിരുത്തി ഭയങ്കര ചായ വെള്ളമൊക്കെ എന്റെ ഉസ്താദ് നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ നേരത്തെ പറയാ നീ കുറച്ച് നേരത്തെ പറയണ്ട ഭക്ഷണമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാതിരുന്നല്ലോ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു പോയിക്കൂടെ ഒക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് വിഷയങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോ ഒരൻപതിനായിരം റുപ്പ്യ എനിക്ക് തരും സന്തോഷിപ്പിച്ചു കൊടുക്കും ഇതേ ഞാൻ അടുത്ത ദിവസമല്ല അടുത്ത മാസം ഞാൻ പിന്നെയും വന്നു അപ്പോഴും എന്റെ കയ്യിൽ റെസീറ്റാ നിങ്ങൾ ഈ ഈ മാസം അൻപതിനായിരം തന്നല്ലേ എന്ന് കരുതിയിട്ടാ ഞാൻ അടുത്ത മാസം വന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങളെ മുഖത്ത് വലിയ സന്തോഷമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല എന്റെ നേരത്തെ പറയാൻ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നില്ല പിരിവാന്ന് കണ്ടാ തോന്നും ആ ഏത് ഭയങ്കരമായൊരു മാന്യനെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്തേ ആ സമയത്ത് രണ്ടാമത് വന്ന് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോ ചിലപ്പോ ഒരു ഇരുപത്തയ്യായിരം ഉപ്പ് എടുത്തു തരും രണ്ടാം തവണ ഇതേ ഞാൻ മൂന്നാമത്തെ മാസം വന്നാലോ മൂന്നാമത്തെ മാസം ഞാൻ വന്നാലോ പിന്നെ ഇരിക്കി എന്നൊന്നും പറയുണ്ടാവില്ല ശരിക്ക് എന്താ കാരണം ആ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഒക്കെ പോകും മൂന്നാം തവണ ചോദിക്കുമ്പോഴാണ് ഞാൻ പറയണത് ഇരിക്കി എന്ന് പറയാനുള്ള മനോഭാവം ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല പിന്നെ ഒരു അയ്യായിരം റുപ്പ്യൊക്കെ തിന്നിട്ട് മെല്ലാണ്ട് കൊടുത്തു വിടും ഇതേ ഞാൻ നാലാം തവണ വന്നാലോ കൂടെ ഉള്ള ആളെ വിളിച്ചിട്ട് പറയും പിന്നെ ജിയാളിറ്റ് എങ്ങനെ നടക്കരുതേ ഇതെന്നെ ഒരു പണിയാന്ന് തോന്നുന്നില്ല ഇയാൾക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു അഞ്ഞൂറോ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പതോ ഒക്കെ എടുത്ത് കൊടുത്തിട്ട് പറയും ഇനി ഇനി ഇയാളിറ്റ് ഇങ്ങോട്ട് വേന്നുണ്ട് നോക്കിയോണ്ട് പള്ളിക്ക് വരെ പിരിവ് ചോദിച്ചപ്പോ നമുക്കറിയാം ഞാൻ ആദ്യം കൊടുത്തു ഏതോ സാധനം ഓൻ കൊടുത്ത മൂന്ന് മാസം മുമ്പാ മൂന്ന് മാസത്തിന് ഇടയ്ക്ക് അന്ന് അവൻ ഒരുപാട് കൊടുത്തണ് എന്നിട്ട് അവനോട് ചോദിച്ചപ്പോ പിന്നെ അവൻ പറയാം ഏ ഞാൻ നേരത്തെ കൊടുത്തതല്ലേ മനുഷ്യനോട് ചോദിക്കുക എന്നത് മനുഷ്യനുമല്ലാത്ത വെറുപ്പാണ് എന്നാൽ അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിക്കുക എന്നത് രാജാതി രാജനായ ഉറപ്പിനുമല്ലാത്ത ഇഷ്ടമാണ് ഇഷ്ടമുള്ള ഒന്നും അള്ളാന്റെ ആകാശത്തിൽ പ്രപഞ്ചത്തിൽ അള്ളാഹില്ല അപ്പങ്ങള് ചോദിക്കും സാധ്യ നമസ്കാരോ ആ നിസ്കാരത്തിലും ദുവാൻ നിസ്കാരം തന്നെ എന്താ ദുവാനുള്ള പ്രധാന ഭാഗം അതുകൊണ്ട് പടച്ചറപ്പിലേക്ക് കൈപൊക്കുന്ന ആൾക്ക് അള്ളാളോട് അള്ളാഹുവിന് വല്ലാത്ത ഇഷ്ടമാണ് എന്നാലോ ഞമ്മക്കൊരു മുടക്കൂല്ലേ ഒരു മുടക്ക് നമുക്കില്ലല്ലോ എന്തും ചോദിക്കാല്ലോ റബ്ബിനോട് എന്തും ചോദിച്ചൂടെ അല്ലെന്ന് മിണ്ടാത്ത എന്തും ചോദിച്ചൂടെ ആ ഇനി ഭാര്യ കേൾക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒന്നാ ചോദിക്കാം ഭാഷണം മാറ്റിയാൽ മതി ഓക്കെ തിരിയാത്ത ഭാഷ പണ്ടൊരാൾ പക്കത്ത് പോയി വരുന്നതായി ഒരു രണ്ടാളുകൂടി തവാഫ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഒപ്പരം ഇങ്ങനെ ദ്വാരക്ക പഠിച്ചോനെ എന്റെ കുട്ടിനെ നന്നാക്കണേ ലവേ ഞങ്ങളെ മക്കളെ നന്നാക്കണേ പഠിച്ചോനെ എന്റെ മൂത്ത പുതിയാപ്പള ഒരു 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 ഇടക്കിടക്ക് ഒരു മുച്ച് പീരാന്ത അത് ചെയ്ത് നന്നാക്കണം പഠിച്ചോനെ ഇപ്പം ഇങ്ങനെ ദ്വാരക്ക് എന്റെ ഭാര്യ ഇങ്ങനെ ആവശ്യമില്ല ലവേ എന്റെ മൂന്നാമത്തെ എന്റെ മൂന്നാമത്തെ മകൾ പരീക്ഷ എഴുതാണ് റബ്ബേ നീ വിജയിപ്പിക്കണേ ഇപ്പം ഇങ്ങനെ ദ്വാരക്കണീൻ എടുക്ക മൂപ്പർക്ക് വേറൊരു മോഹം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ മൂപ്പര് ഭാഷമെല്ലാം മാറ്റിയത് കാരണം ആ ഭാഷ തിരിഞ്ഞു ഓൾ ആമി പറഞ്ഞ കുഴപ്പവും നിരുതിയിട്ട് ഏ ഹുദാവൻസ് മുജേ ഹജ് കേ ബാദ് ഔർ ഏക്ക് ഷാദി കർണേ കി തോഫീഖർമ അപ്പ ഭാര്യ ആമീ ഞാൻ പറഞ്ഞ നിങ്ങള് എന്തും ദ്വാരക്കാന്ന് അള്ളാഹുവിനോട് ഞങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ റബ്ബിനെ കാണുന്നില്ലല്ലോ എന്ന് പറയണ്ട അല്ല പറയാൻ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്തു തന്നെ ഉണ്ട് എന്ന രീതിയെ അവരോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണേ എന്താവശ്യം നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചോദിച്ചോളി ഞാനത് തരാം റബ്ബിന് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം 
അള്ളാഹുവിന്റെ ഇഷ്ടമായതുകൊണ്ടാണ് ചെയ്യുന്നവരെയും റബ്ബനുമല്ലാത്ത ഇഷ്ടമാണ് അള്ളാഹുവിന് ഇഷ്ടമായതുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹുവിന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമായ ഇബാദത്തുകളുടെ ഒക്കെയും ഭാഗമായി അള്ളാഹു ദ്വായാണ് എഴുതി ചേർത്തത് ഞങ്ങളെ ദ്വായ റബ്ബിന് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായതുകൊണ്ട് അള്ളാഹ് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഇബാദത്തുകളിലൊക്കെ അള്ളാഹു ദ്വാരക്കാനെ പറഞ്ഞു ഇതാണ് അള്ളാഹു ഏറ്റപ്പെട്ട അഭിപാദത്ത് ഒന്ന് നിസ്കാരം നിസ്കാരത്തിന്റെ പ്രാരംഭം തന്നെ പ്രാർത്ഥനയാണ് അവസാനിക്കുന്നതും പ്രാർത്ഥന കൊണ്ടാണ് നിസ്കാരത്തിന്റെ ആരംഭം പ്രാർത്ഥന കൊണ്ടാണ് നിസ്കാരത്തിന്റെ സമാപനവും പ്രാർത്ഥന കൊണ്ട് തന്നെയാണ് പഠിച്ചോനെ നേരായ വഴിക്ക് കൊണ്ടുപോറമ്പേ അവസാനിക്കുന്നതും ദ്വായ കൊണ്ട് അള്ളാഹുനെ കിജു കുറുത്തരണം ഞാൻ നേരത്തെ ചെയ്തത് പ്രാർത്ഥന കൊണ്ടാണ് നിസ്കാരത്തിന്റെ പ്രാരംഭം പ്രാർത്ഥന കൊണ്ടാണ് നിസ്കാരത്തിന്റെ അവസാനം പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിലെ മൂന്നാമത്തെ സ്തംഭമാണ് സ്വത്തെടുത്ത് കൊടുക്കലാണല്ലോ അവിടെ പോലും അള്ളാഹു പ്രാർത്ഥന എടുത്തു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു പറഞ്ഞത് ഹബീബായി നബിയെ ജനങ്ങളോട് സക്കാത്ത് വാങ്ങിയാൽ അന്നവർക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കണം കാരണം അവർക്ക് സമാധാനം നൽകുന്നു അതുകൊണ്ടാ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ചു പോന്നാലേ ഒന്ന് ദ്വാരം കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു നാല മുട്ട ബിരിയാണി കഴിച്ചു വീട്ടില് എന്നിട്ടോ പിന്നെ ഞാൻ പോവാ അല്ല ഒന്ന് ദ്വാരം കൊടുക്കണം പറഞ്ഞെടുത്തും അള്ളാഹു ദ്വാഇനെ എടുത്തു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെയോ പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിന്റെ നാലാമത്തെ സ്തംഭം പരിശുദ്ധമായ റമലാൻ മാസത്തിലെ നോമ്പാണല്ലോ പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിന്റെ നാലാമത്തെ സ്തംഭം നോമ്പ നോമ്പിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നിടത്ത് അള്ളാഹു ദ്വായെ എടുത്തു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ദ്വാ റബിന് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം നിസ്കരിക്കുമ്പോ അല്ല പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ദ്വാരക്കാനട്ടോ ജക്കാത്ത് കൊടുക്കുമ്പോ വാങ്ങിയവനോട് പറയാണ് ഞങ്ങൾ ദ്വാരം കൊടുക്കാനട്ടോ നോമ്പിനെ കുറിച്ചുള്ള പറഞ്ഞെടുത്ത് പറയാൻ നിങ്ങൾ ചെയ്തോളൂ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് തന്നെയുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ നേരെ തോതി ആയിട്ടില്ലേ സൂറത്തുൽ ബക്കറയിൽ ആയത്താണത് സൂറത്തുൽ ബക്കറ ഇല്ലാഹു ഈ ആയത്ത് പറഞ്ഞത് നോമ്പിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നതിന്റെ ഇടക്കാം അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് നോമ്പിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന അഞ്ച് ആയത്തുകളുണ്ട് ആ അഞ്ച് ആയത്തുകൾക്കിടയിലാണ് അള്ളാഹു ദ്വായെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് വളരെ ഗൗരവത്തോടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒന്നാ റമദാനാണല്ലോ കടന്നു വരുന്നത് നോമ്പിനെ കുറിച്ച് അള്ളാഹു പറയുന്നതിന്റെ ഇടക്കാണ് ദ്വായെ കുറിച്ച് അള്ളാഹു പറഞ്ഞത് ദ്വായെ കുറിച്ച് റബ്ബു സുബാനഭൂവത്ത് അയാളെ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു വന്നിട്ട് പിന്നെ അള്ളാഹു പറയുന്നുണ്ടോ റമദാനിന്റെ രാത്രികളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഭാര്യമാരുമായി ശാരീരികമായ ബന്ധം പുലർത്തുന്നതിന് വിനോദ 
അർത്ഥമില്ല തെറ്റില്ല അതല്ലാഹു നിങ്ങൾക്ക് ഹലാലാകി തന്നിരിക്കുകയാ നേരത്തെ ഹറാമായിരുന്നു ഒരു മാസത്തോളം ഭാര്യയില്ല നഗം നിൽക്കും ശാരീരിക ബന്ധം പാടില്ല എന്നായിരുന്നു ആദ്യ കാലത്തെ നിയമം പിന്നെ ആ നിയമം മാറ്റി ആ മസല നോമ്പ് സംബന്ധമായുള്ള മസല പിന്നെ ഈ ആയത്തിൽ പറയുന്നത് ഈ ആയത്ത് ഈ ആയത്തിന്റെ തൊട്ടു മുമ്പാണ് ദ്വായെ കുറിച്ചുള്ള ആയത്ത് അള്ളാഹു പറഞ്ഞത് അതായത് നോമ്പിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ എടുക്കാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിന് ഇടക്കാണ് അള്ളാഹു ദ്വായെ കുറിച്ചുള്ള ആയത്ത് നോമ്പിന്റെ ഇടക്ക് തിരികെ വെച്ചത് അപ്പൊ എന്താ അർത്ഥം റമലാന് ദ്വായക്ക് പറ്റണ നല്ല മാസാണ് നല്ല പോലെ ദ്വാ ചെയ്തോളോ നോമ്പിന് പ്രാർത്ഥന ഉണ്ടാകണേ ദ്വാ ഉണ്ടാകണേ നോമ്പിലും അള്ളാഹുവിനോട് ദ്വാ ചെയ്യുന്നത് റബ്ബിനുമല്ലാത്ത ഇഷ്ടമാണ് പറഞ്ഞത് എന്റെ അടിമ എന്നെ കുറിച്ച് നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ പറയണം ഞാൻ അവരോട് അടുത്തുണ്ട് എന്ന് പറയണം എന്നോട് ചോന്നോട് ദ്വാ ചെയ്യുന്ന ആരുടെ ദ്വാക്ക് ഞാൻ ഉത്തരം നൽകും എന്നും പറയണം ഈ ആരസൂരല്ല ഈ ദ്വാക്ക് ഉത്തരം കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ ചോദിക്കണമായിരി ചോദിക്കണം എന്താ പേര് അങ്ങനല്ല ചില ആൾക്കാർ രണ്ടാൾ ഒരേ കാര്യത്തിൽ പഞ്ചായത്ത് പോയി രണ്ടാൾ ഒരേ കാര്യത്തിന് ഒരു പഞ്ചായത്ത് ബന്ധപ്പെട്ട ആളൊന്നല്ലല്ലോ രണ്ടാൾ ഒരേ ആരെങ്കിലും ഉണ്ട് ഇവിടെ രണ്ടാളും ഒരേ കാര്യത്തിൽ പഞ്ചായത്ത് പോയി ഒരാൾക്ക് പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി ഒപ്പിട്ട് കൊടുത്തു മറ്റാൾക്ക് ഒപ്പിട്ട് കൊടുത്തില്ല ഈ ഒപ്പിട്ട് കൊടുക്കാത്തവൻ ചോദിച്ചു ഒപ്പിട്ടവനോട് അങ്ങനോട് ഒപ്പിട്ട് ഫോൺ പറഞ്ഞു ഞാൻ നാല് ഭർത്താനം പറഞ്ഞ പോയി അയാൾ എനിക്ക് തന്നതാ മറ്റവൻ അയിലങ്ങനെ പോയിട്ട് അത് ഒപ്പിട്ടോണോന്ന് ചോദിച്ചു പോകുന്നതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ അപേക്ഷ കൊടുത്തിരുന്നല്ലോ ഒപ്പിട്ടോന്ന് ചോദിച്ചു ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഒന്ന് തിരിച്ചു മറ്റോനോ മറ്റോനോട് ചെന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ ആ അപേക്ഷ എന്തെങ്കിലും ഒപ്പിട്ടോ അത് ഒപ്പിട്ടിട്ടില്ല സാർ ഒന്ന് ചെയ്തിരി സാർ സാർ നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചാൽ രണ്ട് മിനിറ്റ് കൂടി തീരുന്ന പ്രശ്നമല്ല സാർ സാർ ഒപ്പിട്ടാൽ മതി സാർ സീല് ഞാൻ വെപ്പിച്ചോളൂ സാർ സാർ ഞാനൊരു പ്രവാസിയാണ് സാർ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കല്ലേ സാർ സാർ നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്ന കാര്യം ഒരു പത്ത് സെർ എന്ന് വിളിച്ചപ്പോൾ ഇയാളെ പേന പോക്കറ്റ് എന്ന് താനേ എഴുതിട്ട് ഞമ്മൾ ചോദിക്കണ കോലം തന്നെ അങ്ങനെ ഈ മുരർ എന്തൊരു ദീർഘമായ അള്ളാഹു തല എങ്ങനെ ഉത്തരം തരാൻ അള്ളാഹുറങ്ങനെ ഉത്തരം തരാന ചോദിച്ചു വാങ്ങിയ മനുഷ്യന്മാരുണ്ട് എന്നോട് യാത്രയിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരാൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ എന്റെ ഹബീബിനെ സ്വപ്നം കണ്ടു ഞാൻ റസൂർദാന സ്വപ്നം കണ്ടു ഞാൻ ചോദിച്ചാൽ എങ്ങനെ എന്നോട് ഞാൻ എന്നും പൊട്ടിക്കരഞ്ഞത് വരക്കുന്നുണ്ട് റബ്ബിനോട് എന്റെ ഹബീബിനൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചിരുന്നോ എന്റെ അള്ളാഹു എനിക്ക് കാണിച്ചതെന്ന് വന്ന യാത്രയിൽ ഒരാൾ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞാൻ എന്നോട് പറഞ്ഞത് ചോദിച്ചു വാങ്ങ റബ്ബിന് കഴിയുമല്ലോ അള്ളാഹുവിനോട് നമ്മൾ ചെയ്താൽ അള്ളാഹു ഒന്നും മടക്കുകയേ ഇല്ല അള്ളാഹുവിന് വല്ലാതെ ഇഷ്ടമാണ് അതുകൊണ്ട് ദ്വാ ചെയ്യുന്നവരെയും റബ്ബിന് വല്ലാത്ത ഇഷ്ടമാണ് അള്ളാഹുവിന് വല്ലാത്ത ഇഷ്ടമായത് കൊണ്ടാണ് അള്ളാഹുവിന് ഇബാദത്തുകളിൽ ഏറെ ഇഷ്ടമായ മറ്റൊന്നാണല്ലോ ഹജ്ജ് ഹജ്ജ് ഉമ്രയെ കുറിച്ച് റസു അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറഞ്ഞത് എന്താ ഹജ്ജിലും ഉമ്രയിലും ചെല്ലൽ നിർബന്ധമുള്ള ഒന്നുമില്ല പിന്നെ ഒക്കെ അങ്ങക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് വരുന്നു ലോക ജനങ്ങളെ മുഴുവൻ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് ഒളിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നത് തന്നെ ആവശ്യമുള്ളതെല്ലാം റബ്ബിനോട് അള്ളാഹു ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും അറഫയിൽ എത്താൻ തോഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ കപ്പറി കപ്പറി അള്ളാഹു തോഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ 
അറഫയുടെ പ്രത്യേകത എന്താ ഒരാൾ അറഫയിൽ നിന്ന് അള്ളാഹുവിനോട് ദ്വാ ചെയ്തിട്ട് ആ ദ്വാഹു ഉത്തരം നൽകിയിട്ടില്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കലാണ് തെറ്റെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഞങ്ങൾ ഒരാൾ ദ്വാരന്നിട്ട് ആ ദ്വാക്ക് അള്ള എനിക്ക് ഉത്തരം തന്നിട്ടില്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കല വലിയ തെറ്റ് അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്ഥലം ഭൂമിയിൽ ഉണ്ട് അത് അറഫെ പടച്ചോൻ എവിടെ ഞങ്ങൾ എത്തിച്ചു തരണേ റബ്ബെ ആ ദിവസം ദുൽഹിജ് ഒൻപതാണ് അർഹമുറാഹിമീനായ റബ്ബെ ഒരു തവണയെങ്കിലും ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നീ ഹജ്ജ് രേഖപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ് ലൈസ ശൈഉൻ അക്രമ അലല്ലാഹി മിൻ അദ്ദുആ ദ്വായകാൽ അല്ലാഹുവിന് ഇഷ്ടമുള്ള മറ്റൊന്നും ഇല്ലേ ഇല്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ദ്വാരക എന്ന് പറഞ്ഞു റബ്ബിന് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ ഒരാൾ ഗൾഫിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്തത് ദ്വാ ചെയ്തിട്ടാണ് വേറൊരാൾ ദ്വാ ചെയ്യാതെയാണ് ഇറങ്ങിയത് ആരുടെ യാത്ര അല്ലാക്ക് ഇഷ്ടം നിങ്ങൾ പറയും ഒരാൾ ദ്വാ ചെയ്താണ് വീട്ടിൽ നിന്ന് വിദേശ യാത്ര ഇറങ്ങിയത് ഒരാൾ ദ്വാ ചെയ്യാതെയാണ് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയത് ഇതൊന്നും മുസ്ലിയാര വക മുസ്ലിയാര് പറയല്ല മൂല്യാര വക മൂല്യാര് പറയല്ല നിങ്ങക്ക് തോന്നും കക്കുപ്പടിസ്ഥാദിന് എന്തോ കിമ്പളൊക്കെ കുറഞ്ഞുകൊണ്ട് മുപ്പര് കൈക്കൂലി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും ഹദീസ് ഒന്ന് ചേർത്ത് വായിച്ചു നോക്കൂ നിങ്ങൾ ഒരപ്പ അങ്ങനെ കുറെ ചെറുപ്പക്കാരുണ്ടല്ലേ ഉസാദ് എന്റെ നാട്ടിലൊക്കെ ഉണ്ട് ഓല് പറയാ ദ്വാരക്കണ എന്തിനാ ആ മൂല്യമാരുണ്ടാക്കിയ അങ്ങനെ ദ്വാ ഒന്നുമില്ല ഈ ഹദീസ് ശ്രദ്ധിക്കൂ നിങ്ങൾ ഒരാൾ ദ്വാ ചെയ്ത് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്നോ ഒരാൾ ദ്വാ ചെയ്യാതെ ഇറങ്ങുന്നോ ദ്വാ ചെയ്യാതെ ഇറങ്ങിയേക്കാ ഇറങ്ങിയ ആളെക്കാളും അള്ളാഹുട്ടം ദ്വാ ചെയ്ത് ഇറങ്ങിയ ആളോടോ നമ്മളെ പൂർവികന്മാർ ആ വിഷയമൊക്കെ ഭയങ്കരമായി ശ്രദ്ധിച്ചോല പതൊന്നുമില്ല പൊക്കെ കുറഞ്ഞു വരിക അല്ലേ അല്ലേ പൊക്കെ കുറഞ്ഞു ഇനി ദ്വാരക്കണ പോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ ദ്വാരക്കണത് എപ്പോഴാ ആദ്യം ഗൾഫ് പോകുമ്പോഴാ എന്താ അവനൊരു ബേജാറുണ്ട് കുറച്ചോനെ കഫീൽ ഏതെങ്കിലും കീറാൻ കുട്ടി ആവോ അതുകൊണ്ട് ഉസ്താമാരെ കുട്ടികളൊക്കെ ഒന്ന് വിളിച്ച് കുടുംബക്കാരൊക്കെ ഒന്ന് വിളിച്ച് അതെ ദ്വാരക്കണേ പള്ളിയിൽ അവൻ പോണ സമയത്ത് ആയിരം ഉറുപ്യ സംഭാവന ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്താ ബേജാർ വേണ്ട ബേജാർ പഠിച്ചോനെ ഏത് മൂരാച്ചിന്റെ മുമ്പിലാറപ്പ ഞാൻ പോയി വീക എന്ന് പേടിച്ചിട്ടാണ് ആദ്യ തവണ പോയി വന്ന് രണ്ടാമത്തെ തവണ പിന്നെ ദ്വാരൊന്നുമില്ല കാരണം എന്താ അവന് മനസ്സിലായി എന്റെ ജോലിയും കാര്യം ഇനിയിപ്പൊ ഞാൻ എന്തായാലും അവിടുന്ന് മാറൂല അതിനേക്കാളും വലിയ ജോലിയും കിട്ടാനില്ല അവിടെ പിന്നെ ദ്വാ ഒന്നുമില്ല പിന്നെയും വരും വന്നതും അറിയില്ല അവൻ പോവും പിന്നെ പള്ളിപ്പണി ഉണ്ട് എന്തെങ്കിലും എഴുതണോട്ടോ എന്നാ ആയിക്കോട്ടെ നമുക്ക് മറ്റന്നാൾ കാണാറുണ്ട് മറ്റന്നാൾ കാണാൻ എന്തിനാ നാളെ പോവാ മറ്റന്നാൾ കാണൂല ليس شيء اكرم على الله من الدعاء دعاء قال الله نتم الله ومن لا الا ورال ويد ادكيان മമാര് ശ്രദ്ധിക്കണം ഒരാൾ വീടെടുക്കുകയാണ് അയാൾ ഒരാൾ ദ്വാ ചെയ്താണ് വീടിന്റെ പണി ആരംഭിച്ചത് വേറൊരാൾ ദ്വാ ചെയ്യാതെയാണ് വീടിന്റെ പണി ആരംഭിച്ചത് ഏത് വീടാണ് അള്ളാഹുവിന് ഇഷ്ടമുള്ള വീട് ദ്വാ ചെയ്ത് പണി ആരംഭിച്ച വീടാണ് അള്ളാഹുവിന് ഇഷ്ടമുള്ള വീട് മറ്റേ വീടിനേക്കാണ് ഹദീസാണിത് ഒരിക്കൊരാളിനോട് ചോദിച്ചതേ ആ കുഞ്ഞമ്പു ദ്വാരന്നിട്ട് ഇപ്പൊ വീടെടുത്തിട്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ വീടായത് കുഞ്ഞമ്പു കുഞ്ഞമ്പു പറഞ്ഞ ഒരു അമുസ്ലിമായ സഹോദരൻ അമുസ്ലിമായ സഹോദരൻ അങ്ങനെ ദ്വാരക്കണം ഓന്റെ മതത്തിൽ ആ ദ്വാ ഇല്ലല്ലോ ഓൻ ഓന്റെ മതത്തിന്റെ പ്രാർത്ഥന നടത്തും ഇപ്പം പറയാനോട് ഏ ഇപ്പൊ ആ കുഞ്ഞമ്പു മൂല്യാനമ്മ വിളിച്ചു ദ്വാരന്നിട്ടാണല്ലോ അപ്പൊ ആ വീട് അത്ര ഉഷാറായത് അത്ര ഉഷാറായത് ഇല്ല ദ്വാ ചെയ്ത് നീ ഒരു പടി ചെയ്യുന്നതും ദ്വാ ചെയ്യാതെ നീ ഒരു പടി ചെയ്യുന്നതും രണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ദ്വായോട് കൂടെയുള്ള പടി ദ്വാല്ലാത്ത പടിയേക്കാൾ റബ്ബിനിഷ്ടമാണ് ഒരു നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനം നമ്മൾ ആരംഭിക്കുമ്പോൾ ദ്വാ ചെയ്യുന്നത് അള്ളാഹുവിനിഷ്ടമാണ് എന്ന് ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനം തുടങ്ങാൻ നമ്മൾ കുറ്റിയടിക്കല്ലേ അല്ലേ 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 കുറ്റിയടിക്കലൊന്നുമില്ലേ മുഹൂർത്തം കുറ്റിയടിക്കല്ലോ അങ്ങനെ ഒരു മുഹൂർത്തം ഒന്നുമില്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അതിന് എന്താന്ന് സാറിനോട് ചോദിച്ചു മനസ്സിലായില്ലേ സുബൈസ് കേസ് എല്ലാ ദിവസവും നല്ല ഞാൻ എന്റെ വീടിന് കുറ്റിയടിച്ച സൂര്യൻ ഉദിക്കണതിന് മുമ്പാ 
എൻ്റെ വീട് ഞാൻ കുറ്റിയടിച്ച് സുബൈ നിസ്കരിച്ച് പള്ളിയിൽ നിന്ന് നേരെ പോയിട്ട് ഞാൻ കുറ്റിയടിച്ചു സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്നതിന് മുമ്പാ എന്നോട് ഒരാ ആരോ പറഞ്ഞു മുഹൂർത്തം ശരിയല്ല മൊമ്മിന്റെ മുഹൂർത്തം തന്നെ ഞാൻ സുബൈസ്കരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ള കുറ്റിയേറ്റ് വീട്ടുക്ക് പോവാ തറവാട്ടുക്ക് അപ്പൊ ചില ആൾക്കാരനോട് ചേർന്ന ഈ കുറ്റിയും പൊന്തിയേറ്റ് വരുന്നേൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു കുറ്റിയടിച്ചു വരികയാണ് കുറ്റടിച്ചു വരാൻ സുബഹിന്റെ ശേഷം നല്ല സമയമാണ് നല്ല നേരം ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആകുന്നത് അള്ളാഹുവിന് വലിയ ഇഷ്ടമാണെന്ന് അള്ളാഹു തന്നെ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് കേൾക്കണേ പരിശുദ്ധമായ കാബാലയത്തിന്റെ ഭിത്തി പൊക്കുന്ന സമയം അവർ ഇങ്ങനെ ധ്വാൻ ചെയ്തു അപ്പൊ ചുമരിന്റെ പണി തറയുടെ പണി ബിൽഡിങ്ങിന്റെ പണി ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ധ്വാൻ ചെയ്തു ശരിയൊക്കെ പറഞ്ഞ മൂല്യമാർക്ക് ഓരോ ഘട്ടത്തിലും ഫീസ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതാണ് ചെങ്ങായി ജി മൂല്യാരെ വിൽക്കണ്ടേ ഇജ്ജന്ന ദ്വാരനാളാ നീ തന്നെ ഇല്ലാതെ പോകല്ലേ ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമാകണേ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് നബിയുനാഹി ഒരാള് ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമാക്കിയാൽ ഓന് ഓന് ഒരിക്കലും നാശം സംഭവിക്കുക എന്നുള്ളത് ഉണ്ടാവില്ല റസൂറുള്ളായി കഴിഞ്ഞ സമൂഹത്തിൽ നമ്മുടെ ഉമ്മത്ത് കഴിഞ്ഞ കഴിഞ്ഞ തലമുറയിൽ നമ്മുടെ ആളുകൾ എങ്ങനെ രക്ഷപ്പെട്ടു എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ദ്വാരന്നെ അല്ലേ വീട്ടിൽ വന്നിരുന്ന ആദ്യ ഒരു ഫാത്തിയ എന്നൊരു ദ്വാരം ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു ഫാത്തിയ ചില ആൾക്കാരൊക്കെ ഫാത്തിയോട് ഫാത്തിയല്ലോ ദ്വാരണം കുറ്റിയടിക്കുമ്പോൾ തറക്കല്ലിടുമ്പോൾ കട്ടില് വെക്കുമ്പോൾ കട്ടില് വെക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ വീടിന്റെ പണിയെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിൽ കൂടുമ്പോൾ ദ്വായോട് കൂടെ കൂട അങ്ങനല്ലേ ഖുർആാനിലാണ് വീട്ടു കൂടുമ്പോ ദ്വാരക്കണോ ഒരു മനുഷ്യൻ ചോദിച്ചാൽ ഞാനൊന്ന് ദ്വാരക്കാതെ കൂടിയൊക്കെ എന്താ പറ്റുക ഒന്നും പറ്റൂലെങ്ങായി ദ്വാരന്ന് കൂടുന്ന ആൾക്കാരോട് റബ്ബിന് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം ദ്വാരക്കാതെ കൂടണോനെക്കാളും അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് ഏട് ചെറുപ്പക്കാരുടെ കഥ പറഞ്ഞു തന്നല്ലോ സൂറത്തുൽ കഹഫിൽ അല്ലാഹു സൂറത്തുൽ കഹഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അധ്യായം ഉണ്ടല്ലോ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആനിൽ ഗുഹാ എന്നാണ് കഹഫ് എന്ന് പറയുന്ന അബ്ദിന്റെ അർത്ഥം അതിൽ അല്ലാഹു അസ്വഹാബുൽ കഹഫിനെ കുറിച്ചാണ് അല്ലാഹു പറയുന്നത് ദഖയാനൂസ് രാജാവ് എന്ന ബിംബാരാധകനായ ഒരു രാജാവിനെ പേടിച്ച് ഏട് ചെറുപ്പക്കാർ ഓടി പോകുന്ന കഥ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലാഹു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞേ ഓടിച്ചെന്നത് എഞ്ചലൂസ് പർവ്വതത്തിലുള്ള ഒരു ഗുഹയിലാണ് അവർ പോയി അഭയം പ്രാപിച്ചത് ഒരു മൂന്നാഴ്ച മുമ്പ് ജോർഡാനിൽ ആ ഗുഹ ഉള്ളത് അമ്മാനിൽ ജോർഡാനിലെ അമ്മാനില ഞങ്ങൾ ആ ഗുഹയിൽ പോയി ആ ഗുഹയിൽ ഇങ്ങനെ കയറിയപ്പോ എനിക്ക് ഇതാ ഓർമ്മ വന്നത് ഈ ആയത്ത് ഹലോ ശ്രദ്ധിക്കണേ ചില മനുഷ്യന്മാരുണ്ട് ഈ മാൻ സ്വീപ്പാക്കണോ ഈമാന് സ്വീപ്പാക്കാണോല പണി അവരുടെ പണി തന്നെ ഈമാനിൽ ഈമാനിൽ വെള്ളം ചേർക്കല കൽബലുള്ള ഈമാനോട് ഇല്ലാക്കല ഓല് നേരത്തെ നല്ല മനുഷ്യന്മാരൊക്കെ ബദർ മൗലി തോന്നി ഗൾഫ് പോയപ്പോഴാ ഓൽക്ക് അറബിക്ക് ഓലോട് നല്ല പിരിശൊക്കെ തോന്നി 
അങ്ങനെയൊക്കെ പോയതാണ് എന്നിട്ടോ പിന്നെ തിരിച്ചു വന്നിട്ട് അവൻ്റെ പണി എന്താന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാ ദിവസവും സുബേഷ്കാർ രണ്ട് നാൽപ്പത്തഞ്ച് ദിവസത്തെ ലീവിനാണ് വന്നത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് ദിവസം അവൻ്റെ പണി എന്താ വെച്ചാൽ ഒരു ചെറിയ കള്ളാസ് തൊക്കലും ഇങ്ങനെ വെച്ച് സുബേഷ് കഴിച്ചിട്ട് എല്ലാ വീട്ടിലും കയറിയിട്ട് പറയും എൻ്റെ വല്യാപ്പ മഹാമോശക്കാരനെന്നു എൻ്റെ വാപ്പി മഹാമുഷിരിക്ക എൻ്റെ വല്യമ്മയാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര മോശക്കാരിയാണ് ഓൻ ഓൻ്റെ വാപ്പനും മനുഷ്യൻ എന്താ ഒരു മൗലി തോതിയ മനുഷ്യന്മാരെയെന്നു ൂടെ ഒരാളും നശിച്ചു പോകില്ല പ്രാർത്ഥന ഒരാൾ ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമാക്കിയാൽ ഞാൻ ആ സന്ദേശമാ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നത് കുറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് പല മുസീബാത്തുകളുടെ കാരണങ്ങൾ കുറഞ്ഞു പോയതാണ് കുറഞ്ഞു പോയത് പണ്ടത്തെ കാലത്തെ എല്ലാ ദിവസം വീട്ടുന്ന ദ്വാര ഉണ്ടാവും ബദ്രിയത്ത് ചെടിയിട്ട് ദ്വാരക്ക എല്ലാ മറ്റേതില്ല മജ്ലിസുന്നൂർ തന്നെ ആനായ പണക്കാട് സയ്യിദ് ഹൈദരാലി ഷിഹാബദങ്ങളുടെ ഇജാസത്ത് പ്രകാരം നടന്നു വരുന്ന മജ്ലിസുന്നൂർ പക്ഷെ അതൊരു മാസത്തിൽ ഒരിക്കലല്ല എല്ലാ വീട്ടിലും അധിക ദിവസവും ചെല്ലൂ എന്താണ് ദ്വായ ദ്വായ ആരോ പറഞ്ഞു എന്നോ ശിർക്കാണ് ഞമ്മളെ ഈമാനും തകരാറായി എവിടെ എവിടെയാണ് ശിർക്കാവ അതിൽ കുറെ അസ്വാബിൽ ബദറിന്റെ പേര് പറയുന്നുണ്ട് അസ്വാബിൽ ബദറിന്റെ പേര് പറഞ്ഞ മുസരിക്കാവൂ ചില മനുഷ്യന്മാരെ പേര് പറയണം എന്നുള്ളാഹു പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ നിസ്കാരത്തിൽ പോലും ഞാൻ നേരത്തെ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞില്ലേ നിസ്കാരം പോലും ദ്വായാണ് നിസ്കാരത്തിൽ ആ അവസാന സമയത്തുള്ള ദ്വായ പോലും അള്ളാഹു ദ്വായ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത് ചരിത്രത്തിൽ കഴിഞ്ഞു പോയ ചില മഹാന്മാരുടെ പേര് ചരിച്ചിട്ട് ദ്വാരക്കാനാണ് അള്ളാഹു പറഞ്ഞത് ഏതാണ് മഹാൻ ഒന്ന് ഹബീബായി നബിയുനാഹി രണ്ടോ മഹാനായ ഹലീറുല്ലാഹി ഇബ്രാഹി ഈ രണ്ട് മഹാന്മാരുടെയും പേര് പറഞ്ഞിട്ട് ദ്വാരക്കാൻ അല്ല പറഞ്ഞു നമ്മനെ തല തിരിച്ചാക്കി വിടുന്നു ആദ്യം ദ്വാരം പിന്നെ സ്വരാത്തു ഇബ്രാഹിംഹിംഹിംഹിംഹിംഹിംഹിംഹിംഹിംഹിംഹിംഹിംഹിംഹിംഹിംഹിംഹിംഹിംഹിംഹിംഹിംഹിംഹിം
ഭാര്യക്കൊന്നും മനസ്സിലായില്ല അല്പസമയം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇയാളില്ല ഇല്ല ഇല്ലെന്നോ എന്ന് ചൊല്ലിയിട്ട് മരിക്കുക ആരാണ് ആ കയറി വന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് ആരാണ് ആ കയറി വന്നത് മുഖ്മിനായ മനുഷ്യൻ മരിക്കണ സമയത്ത് ആരെയാണ് ഓൻ സ്നേഹിച്ചത് ആ സ്നേഹിച്ച മനുഷ്യന്മാരൊക്കെ അള്ളാഹുവിനെ കാണിച്ചു കൊടുക്കും എന്നിട്ട് പറയും ഇവരെ കൂട്ടത്തിൽ ഇങ്ങോട്ട് കടന്നോ വധുഹുലി ജന്മത്തി അതാ അടുത്തുള്ള ഭാര്യ കാണുന്നില്ല മയാള് കാണുന്നുണ്ട് എന്ന് ചൊല്ലിയാണ് സഹോദരൻ മരിക്കുന്നത് വെള്ളിയാഴ്ച ബദർ മൗലിദിനെ വല്ലാതെ സ്നേഹിച്ചൊരു മനുഷ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു റമദാൻ പതിനേന്റെ അന്ന് അയാള് പ്രത്യേക നോമ്പറൊക്കെ നടത്തും എന്നിട്ട് ദ്വാരപ്പിക്കൊക്കെ ചെയ്യും ഒരു മൊയ്തു മാസര മട്ടനൂർ മഹലിലെ നിവാസിയാണ് അയാൾ മരിച്ചു പോയി അയാൾ മരിക്കണേന്റെ ഒരാഴ്ച മുമ്പേ ചോദിക്കും വെള്ളിയാഴ്ച ആയോ വെള്ളിയാഴ്ച ആയോ വെള്ളിയാഴ്ച ആയോ വെള്ളിയാഴ്ച ആയോ ഇടക്കിടക്ക് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കും എന്ന് ഭാര്യയോട് ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച ഇയാളെ ഇയാൾ പറയുന്നത് ആരോ എന്നെ മുട്ടിയല്ലോ നീക്ക് നീക്ക് വെള്ളിയാഴ്ച എന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞല്ലോ അതേ വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് ഉപര് മരിച്ചത് എന്താ ആ സുഹാബുൽ ബദറിന്റെ പേര് ചൊല്ലി അള്ളാഹ് ഇഷ്ടപ്പെട്ട മഹാന്മാരെ പേര് ഇങ്ങനെ ചൊല്ലിയിട്ട് ദ്വാരക്ക എന്താ ദ്വാരക്കണത് ും പണ്ടത്തെ കാലത്ത് ഇഷാ മഹരുവിന്റെ ഇടയിൽ അധിക വീട്ടെന്നും കേട്ട പൊട്ടിക്കരഞ്ഞുള്ള പ്രാർത്ഥനയായിരുന്നു ഇത് ഇന്ന് നമ്മളെ കൗമ ദ്വാവ് മാറ്റി വെച്ചു എല്ലാ ബലാവും മുസീബത്തും തിരിച്ചു വന്നു ചില മനുഷ്യന്മാർ ഇതിനെതിരെ വാതു വരാതെ പ്രസംഗിച്ചപ്പോ ഞമ്മളൊമ്മത്ത് അതൊക്കെ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് പിന്നെ മോഹൻലാലിന്റെ മുമ്പിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കാൻ തുടങ്ങി ബദരീങ്ങൾ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് മോഹൻലാലിന്റെ മുമ്പിലാണ് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം കൂടെയായി നമ്മുടെ ഉമ്മത്ത് അപ്പഴല്ലേ എല്ലാ ബലാവും തിരിച്ചു വന്ന് ക്യാൻസർ എന്ന മഹാരോഗം തിരിച്ചു വന്നു ദ്വായില്ലാതായി അള്ളാഹുവിന്റെ ഒരാൾക്ക് വന്നു പെട്ട പ്രയാസമില്ലാതെയാവാനും വരാനുള്ള പ്രയാസമില്ലാതെയാവാനും ആത്മാർത്ഥമായി ദ്വാര നോക്കാണി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിഷമം നീങ്ങാനും വരാനിരിക്കുന്ന വിഷമങ്ങളെ തട്ടി നീക്കാനും ദ്വാ കൊണ്ട് കഴിയും എന്ന് നബിയുന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ കോഴിക്കോട് മിംസ് ഹോസ്പിറ്റലിലാണ് മിംസ് ഹോസ്പിറ്റലിലാണ് ഡോക്ടർമാര് അവസാനത്തെ വിധി എഴുതി നിങ്ങൾ തിരിച്ചു കൊണ്ടേക്കുള്ള വീട്ടുക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ സാധ്യതയില്ല നാളെ ഡിസ്ചാർജ് ആണ് ഇനി നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയിക്കോളോ വല്ലാത്ത വിഷമൊക്കെ വരുമ്പോൾ അടുത്തുള്ള ഏതെങ്കിലും ഹോസ്പിറ്റലിൽ കാണിച്ചോളൂ ചികിത്സിച്ചിട്ട് വലിയ ഫലമൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾക്കറിയോ വലിയൊരു മഹാൻ പങ്കെടുത്ത ആ സദസ്സിലാണ് ഈ വിവരം അയാൾ അന്ന് രാത്രി കിട്ടിയപ്പോൾ വന്ന് പറയണത് ആ സദസ്സിൽ വെച്ച് പൊട്ടിക്കറിഞ്ഞു പിറ്റേ ദിവസം ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യണതിന് മുമ്പ് ഡോക്ടർമാർ ഒന്നുകൂടി പരിശോധിച്ചു ഈ രോഗിക്ക് ഭയങ്കര ആശ്വാസം രക്തം ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ക്യാൻസറിന്റെ രോഗാണുക്കൾ രോഗാണുക്കൾ ഇന്നലെ മൂർജിച്ചു കിടന്നിരുന്ന രോഗാണുക്കൾ അവയുടെ ശക്തി കുറയുകയും പകുതിയോളം രോഗാണുക്കൾ ചത്തൊടുങ്ങുകയും ചെയ്തു പോയിരിക്കുന്നു ഡോക്ടർമാർ തന്നെ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയതാണ് ഡോക്ടർമാർ ചോദിച്ചു ഇതെന്ത് അത്ഭുതം ഞങ്ങൾക്കൊന്നും തിരിയില്ലല്ലോ 
അല്ല പറഞ്ഞില്ലേ മത്സ്യത്തിന്റെ വയറ്റിൽ കുടുങ്ങിയ ആളെ പോലും അള്ളാഹു രക്ഷപ്പെടുത്തിയത് ദ്വാ കൊണ്ടാണ് നിയൂമത്തിനെ പഠിപ്പിക്കാൻ ആ യൂനുസനുവിന്റെ ചരിത്രം അല്ല പറഞ്ഞത് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കട്ടെ അതൊരു വലിയൊരു വിഷയം ഞാൻ ദ്വാ ഉണ്ടാവണമെന്നൊരു സന്തോഷം പറയാൻ വേണ്ടി അവിടുന്ന് ഇവിടുന്ന് പറഞ്ഞ ഞാൻ അവസാനം മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട ദ്വാങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ടാലും ആ മൂന്ന് കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് അയാൾ എന്തു ആയിരുന്നാലും അദ്വാക്ക ഉത്തരം ഉണ്ടാവുന്നു അങ്ങനെയുള്ള മൂന്ന് കാര്യം പഠിപ്പിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ പിരിച്ചു വിടാഹിനെ ഒരു മനുഷ്യനിൽ വന്നു പെട്ടിരിക്കുന്ന ബുദ്ധിമുട്ട് നീങ്ങി പോകാൻ അപ്പൊ ഷുഗർ മാറാൻ ദ്വാക്ക് ദ്വാ കൊണ്ട് കഴിയുന്ന ഡോക്ടർമാർ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചെന്താ ഉണ്ടില്ല ഡോക്ടർമാർ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചെന്താ അലോപ്പതി നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചതെന്താ എന്താ മിണ്ടാത്ത മരുന്നും കഴിക്കണം എന്നല്ല ഷുഗർ മാറൂല ഷുഗർ മാറൂല പിന്നെ നിങ്ങളെ ഇമാൻ എന്ത് പ്രസക്തിയാണ് എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും ഇമാൻ എന്ത് പ്രസക്തിയാണ് ദ്വായുടെ മുമ്പിൽ കീയൊതുങ്ങാത്ത വഴങ്ങാത്ത ഒന്നുമില്ലെന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറയാ അടി അമ്മള് പറയാ ആക്ക മൗല്യമാര് വരുത പറയണാണ് ഷുഗർ മാറൊന്നുമില്ല ഷുഗറും മാറും ഷുഗറും മാറും ണെങ്കില് സുബൈസ്കരിച്ച നാൽപ്പത്തൊന്ന് വട്ടം ചെല്ലി ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിലേക്ക് കൂതിയിട്ട് നിങ്ങൾ അഞ്ചും പത്തും ദിവസം കുടിച്ചാലൊന്ന് പോരാ നിരന്തരം കുടിക്കണം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഉറപ്പ് വേണം എന്റെ റബ്ബ് എന്റെ രോഗം സുഖപ്പെടുത്തി തരും നമ്മൾ ഒരു ആറു മാസം കഴിഞ്ഞ് പരിശോധിച്ചു നോക്കണ്ടി നിങ്ങളുടെ ഷുഗർ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ കൺട്രോൾ ആയിട്ടുണ്ടാകും ഇന്ന് രാവിലെ ഞാൻ പത്ത് പത്തര പതിനൊന്നര മണിക്ക് എന്റെ പള്ളിയിൽ ഒരു നിക്കാഹ് ഞാൻ ചെയ്തു ആ നിക്കാഹിന് വേണ്ടി വന്നിരുന്നപ്പോ എനിക്ക് പരിചയമുള്ള ഒരാളുണ്ട് മുപ്പര് ഭയങ്കര ഷുഗർ രോഗി പക്ഷെ എപ്പോഴും ഇയാൾ ദ്വാരക്കും സുജൂതിലൊക്കെ ദ്വാരക്കും സുജൂത് മലയാളത്തിൽ ദ്വാരക്കാൻ പറ്റില്ലേ മലയാളത്തിൽ വന്ന നിസ്കാരം പാത്തിലാവേ ഇയാളെപ്പോഴും ദ്വാരക്കേന്നു ഇയാള് പിന്നെ ഇരുപത്തഞ്ച് കൊല്ലം അയാൾക്ക് ഷുഗർ ഉണ്ടായി ഇയാള് പറയാ ഞാൻ ദ്വാര തുടങ്ങി ഒന്ന് രണ്ട് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞപ്പോ പിന്നെ എന്റെ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷുഗർ പറ്റ പോയി പോയി എന്നുള്ളതാണ് പോയി എന്ന് മാത്രല്ല ഇപ്പൊ ഇടക്കിടക്കൊക്കെ ഡൗൺ ആയി പോകും എന്നിട്ട് ഇയാൾ പറഞ്ഞ പ്രശ്നം എന്താ വെച്ചാല് ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ നല്ലോ മധുരം കഴിക്കാന്നല്ല ഇരുപത്തഞ്ച് കൊല്ലം അള്ളാഹു കഴിക്കാൻ മുടക്കിയതൊക്കെ ഇപ്പൊ ഞാൻ കഴിക്കണ്ടേ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഞമ്മൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ഈ ഷുഗർ വന്നിട്ട് പഠിച്ചവനോടൊന്ന് കൈ നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു അള്ളാഹു ഏത് മാറ്റി തരണം നമ്മള് രവീന്ദ്രനാഥ് ഡോക്ടർ അടുത്ത് പോയിട്ട് പറഞ്ഞില്ലേ സാറേ സാറേ ഷുഗർ ആണ് സർ മറ്റാക്ക് കൺട്രോൾ ആയത് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് നിന്ന് പറഞ്ഞ കേട്ടിട്ട് ഞാൻ വന്നു ഒന്ന് കാര്യമായിട്ട് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം സാർ സാർ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് പഠിച്ചവനോട് ഒരിക്കലെങ്കിലും പറഞ്ഞു നോക്കി അള്ളാഹോ എന്റെ ഷുഗർ ഇത് മാറ്റി തരണം നിങ്ങളിൽ വന്നു പെട്ടിരിക്കുന്ന വിഷമം നീങ്ങി പോകാനും വരാനിരിക്കുന്ന വിഷമങ്ങൾ തട്ടി മാറ്റാനും കഴിയും എന്ന് പൊന്നിന് പിന്നിട്ട് പറയാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് ഇന്നൽ ബല ഒരാൾക്ക് അള്ളാഹു നിശ്ചയിച്ച അള്ളാഹുവിന്റെ കലായിലുള്ള ബല അയാളുടെ നേരെ ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി വരുന്നുണ്ട് ഒരാളുടെ കലായിൽ അള്ളാഹു നിശ്ചയിച്ചെന്താ അറിയാം അയാളുടെ മുപ്പത്തി എട്ടാമത്തെ വയസ്സിൽ 
നാലാമത്തെ മാസം ഇരുപത്തി ആറാമത്തെ ദിവസം അയാൾ കാൻസർ രോഗിയാകണം എന്ന് അടുത്ത കൊല്ലം നമ്മള് കാൻസർ രോഗികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ പെടുക പെടില്ല അറിയില്ല അള്ളാഹു കാത്തു രക്ഷിക്കട്ടെ മുപ്പത്തിയെട്ടാമത്തെ വയസ്സിൽ നാലാമത്തെ മാസം ഇരുപത്തി ആറാമത്തെ ദിവസം ഇയാൾ കാൻസർ രോഗിയാകണം എന്നാ അങ്ങനെ ഇയാളെ കഥയിലുള്ളത് ഇയാള് മുപ്പത്തി എട്ടാമത്തെ വയസ്സിൽ നാലാമത്തെ മാസം ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ ദിവസം രാത്രി ഇയാൾ ഒന്നുകിലും ഒറ്റക്ക് എല്ലിൽ കൂട്ടായിട്ട് പഠിച്ചോനെ അത് ഞങ്ങൾക്ക് ആർക്കും നീ നൽകല്ല റബ്ബേ ഇയാൾ ഇങ്ങനെ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു ദ്വാരക്ക പക്ഷെ ഇയാളുടെ കാൻസർ രോഗം ഇയാളെ തലന്നെ വേലെത്തിയാണ് ഇയാൾ നാളെ കാൻസർ രോഗികളുടെ കൂട്ടത്ത് പെടാൻ പോവാ പറയാണ് അപ്പോഴാണ് ഈ മനുഷ്യൻ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു റബ്ബിനോട് ചെയ്യുന്നത് ഈ ബല ദ്വാഇനെ കണ്ടുമുട്ട് ും നടത്തുന്നു എന്താണ് ഇപ്പൊ കയ്യാമത്ത് നാൾ വരെ മൽപ്പെടുത്തി നടത്ത കയ്യാമത്ത് നാൾ വരെ ഒരു മനുഷ്യൻ ജീവിക്കൂലല്ലോ ജീവിക്കോ ജീവിക്കോ ഉസ്താദെ നാളെ തന്നെ ആയെങ്കിലോ കയ്യാമത്ത് നാൾ വരെ മനുഷ്യൻ ജീവിക്കൂലോ സുള്ള അതീസ് പതിനാല് നൂറ്റാണ്ട് മുമ്പ് പറഞ്ഞ അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ നിങ്ങളുടെ ചില ദ്വാഗ കാരണം കയ്യാമത്ത് നാൾ വരെ നിങ്ങളെ തലമുറയിലുള്ള ഈ ബല നീങ്ങാൻ കാരണമാവും അപ്പൊ ദ്വാഗ് ഞമ്മക്ക് മാത്രല്ല അടുത്ത തലമുറക്കും കൂടി ഉള്ളതാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ കഴിച്ചിലാവില്ല ഈ ഗൾഫിലുള്ള വർക്കത്തൊക്കെ തന്നെ എപ്പോഴാ ഞമ്മളെ പഴയന്മാരില്ലേ ആ ഓല മേഞ്ഞ വീട്ടിൽ താമസന്മാര് കഞ്ഞുടിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായി നമ്മാര് ഓല കഞ്ഞും കുടിച്ചിട്ട് നിസ്കാരപ്പായി ഇരുന്നിട്ട് പറച്ചോനെ ഈ വിഷമത്തുനിന്ന് സലാമത്ത് കൊണ്ട് റബ്ബേന്ന് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞത് വരുന്നപ്പോഴാ അള്ളാഹു ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ എണ്ണ സമ്പത്ത് തുറന്നത് എണ്ണ കണ്ട ഈ ബാല്യ വല്യ വീടായപ്പോ ഞമ്മളെന്ത് ചെയ്തു വെച്ചാ ആ ബദർ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ബദലിൽ നമുക്ക് ദ്വാരക്കലൊക്കെ അവർക്ക് മോശാണെന്ന് പറഞ്ഞ് മടക്കി വെച്ചപ്പോ അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസത്ത് ബലാവ് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്നു ഇപ്പൊ സൗദി അടക്കം പല രാജ്യത്തു നിന്നും പറയാണ് ഏൻ പോയിക്കോളി നാട്ടുക്ക് ഔട്ട് പാസ് ഈ ഈ മാസം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇരു ഇരുപതിനായിരം ആളുകൾക്ക് ഔട്ട് പാസ് പോയിക്കോളി ഇവിടെ വേണ്ട പോയിക്കോളി ഇവിടെ വേണ്ട എന്താ അള്ളാഹു തന്നെ ഈ നിയമത്തൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഓല പണി എന്താ റിമോട്ട് മാറ്റണ പണിയാ എന്നിട്ടോ ഇങ്ങനെ കാണുന്നെ 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 റിമോട്ട് മാറ്റണ പണി റിമോട്ട് ഞങ്ങൾക്കറിയാം ഒരു സ്ഥലത്ത് ഞാൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പോയി വാല കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറെ മുമ്പാ ഞാൻ സലാം ചെല്ലി എനിക്ക് ചെറിയ കുട്ടികളെ കണ്ടാൽ വലിയ ഇഷ്ടമാണ് എല്ലാവർക്കും കയ്യെടുത്ത കൂട്ടത്തിൽ ചെറിയ കുട്ടിക്ക് കയ്യെടുത്തു ഒരു നാല് നാലര വയസ്സുണ്ടാവും അസ്സാം വാലിക്കും സലാം ചെല്ലി എല്ലാവർക്കും കയ്യെടുത്തു ഈ കുട്ടി കയ്യെടുത്തു ഈ കുട്ടീനോട് പറയാം പോടാ മോനെ ദിനേശ നാലര വയസ്സുള്ള കുട്ടി നാലര വയസ്സ് ഉമ്മാ നമ്മൾ ഈ പെട്ടി വീട്ട് കൊണ്ടുപോയിച്ചിട്ട് എന്താ കിട്ടിയെന്ന് അതിനുള്ള മറുപടിയാണ് എന്ത് കിട്ടിയെന്നതിന് മറുപടിയാണ് അതുകൊണ്ട് പഴമയിലേക്ക് പഴയ സമൂഹം ചെയ്ത നന്മയിലേക്ക് നമ്മൾ തിരിച്ചു പോകണം അതിലൊന്ന് ദുവായും എല്ലാ സമയത്തും അല്ലേ മരിച്ചാൽ ദുവായ ജനിച്ചാലും ദുവായ അല്ലല്ലോ ജനിച്ചാലും ദുവായ മരിച്ചാലും ദുവായ മുടികളയുന്ന അന്ന് മുടികളയുമ്പോ ദ്വാരക്കണം മുടി കളയുന്ന അന്ന് ദ്വാ നല്ലതാന്ന് ഖുറാൻ പറഞ്ഞു ഇവരിതൊന്നും പഠിച്ചില്ല ഓല് വലിയ ഖുറാന്റെ ആളുമായി ഖുറാൻ ക്ലാസ്സിലാക്കി കൊടുക്കണ ആൾക്കാരൊക്കെ തന്നെ പക്ഷെ ഓല് തിരിയാത്തോണ്ട് ഓല് പറഞ്ഞു ഒന്നും ശരിയില്ല പേരിട അന്ന് അന്ന് മറിയം അന്ന് പേരിടുന്ന അന്ന് ഹന്നത്ത് ബീവി മറിയം ബീവിക്ക് വേണ്ടി ദ്വാരുന്നു എന്ന് ഖുറാൻ പറഞ്ഞു എന്നല്ല ആ ദ്വാര തന്നെ ഖുറാനോട് പറഞ്ഞത് ഞാൻ എന്റെ കുട്ടിക്ക് മറിയമെന്ന് പേരിട്ടു പേരിട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞ ഉടനെ പറഞ്ഞ് മറിയം ഹന്നത്ത് ബീവി ദ്വാരുന്നു എന്നാ അതിനല്ലേ നമ്മളെ
പേരിടുന്ന പേര് വിളിച്ച് മുടി കളഞ്ഞ് പേരാണ് വിളിച്ച് പേര് വിളിച്ച് കഴിഞ്ഞ് മുടി കളഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അൽഫോത്തിഹ വിളിച്ച് ചെയ്ത നന്മ നമ്മൾ ഒരു പൊട്ടന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മളെ ഏറ്റവും വലിയ വിഡിതം അള്ളാഹു നമ്മളെ നന്നാക്കി തരട്ടെ അതുകൊണ്ട് ഉമ്മാരെ നിങ്ങൾ പഴമയ്ക്ക് തിരിച്ചു പോകണം എന്നാലേ നാട്ടിൽ ബർക്കത്തുണ്ടാവും ഇല്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹ് ഒരു തുള്ളി വെള്ളം പതിനഞ്ച് ദിവസം കൊണ്ട് ഇന്നോട് പറഞ്ഞതെന്നറിയും മാർക്ക് ഖത്തർ എന്ന് പറയുന്ന സംഘടന ഉണ്ട് മട്ടന്നൂർ പരിസരത്തുള്ള ഇരുപത്തി മൂന്നോളം മഹല്ലുകൾ ചേർന്ന് ഖത്തറിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സംഘടനയാണ് അത് വെള്ളം വിതരണം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓരോ ദിവസവും പതിനാലായി പതിനാലായിരം പതിനാറായിരം ലിറ്റർ വെള്ളം വിതരണം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിന് പോകുന്ന അതിൻ്റെ ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കോർഡിനേറ്റർ എന്നോട് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പറയുക രണ്ടാഴ്ച കൊണ്ട് മഴ പെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ കാര്യം വളരെ കഷ്ടത്തിലാണ് അള്ളാഹു ഞമ്മക്ക് വെള്ളം തന്നാലേ അത്ഭുതപ്പെടാനുള്ളൂ വെള്ളം എങ്ങനെ തരിക ഒരിക്കലെങ്കിലും കൈ കാണിച്ചിട്ട് ചോദിച്ചോ പഠിച്ചോനെ അള്ളാഹുവെ മഴ വേണോ നമ്മൾ ചോദിച്ചോ റബ്ബിനോട് മഴ വേണമെന്നേ ഞമ്മക്കപ്പളും കളി ഇതില പെട്ടുവെക്കാൻ സമയമില്ല സ്വന്തം മക്കളെ നോക്കാൻ സമയമില്ല ഭർത്താവിനെ നോക്കാൻ സമയമില്ല വാട്സപ്പ് വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ അഡ്മിനിയാണ് വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ അഡ്മിനിയാണ് എന്റെ അവ എന്റെ ആദ്യ കാലക്കാരായ ഉമ്മത്തെന്തു ഏത് നന്മ കൊണ്ടാണോ നന്നായത് ആ നന്മ കൊണ്ടല്ലാതെ നിങ്ങൾക്കും നന്നാവാൻ കഴിയില്ലെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അതുകൊണ്ട് നമുക്കൊന്ന് റബ്ബിനോട് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞ് ദ്വായ ചെയ്ത് പിരിയാം അള്ളാഹുവിനോട് മഴക്ക് വേണ്ടി ദ്വായ ചെയ്തൊന്ന് പിരിയാം രണ്ട് മണിക്കൂർ ആവാനായി ഒന്നേ മുക്കാ മണിക്കൂറായി ഞാൻ വേദ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ നോക്കിയിരുന്ന സമയം ഒന്നേ മുക്കാ മണിക്കൂറായി അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഞങ്ങളുടെ സദസ് നീ ദ്വാരമുള്ള സദസ്സാക്കണയല്ല ഉസ്താദ് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞില്ലേ എല്ലാ ദിവസവും മഹരിബ് കഴിഞ്ഞാൽ സിയാറ തുടങ്ങും ഇഷ കഴിഞ്ഞാൽ വയൽ തുടങ്ങുന്നു നല്ല കാര്യം മഹരിബിന് തന്നെ ശേഷങ്ങൾ വയൽ തുടങ്ങാൻ തീരുമാനിച്ചാൽ നല്ല കാര്യം അഹമ്മദ് എത്ര സുഖം പത്തേ മുക്കാൽ പതിനൊന്നിനെ പത്ത് വയലും കഴിഞ്ഞ് പറയുന്നാക്കും ബുദ്ധിമുട്ടില്ല കേൾക്കുന്നവർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടില്ല ഉറക്കം കഴിഞ്ഞോ ഏ ക്ഷീണണ്ടോ ഏ പത്ത് മണിക്ക് വയൽ തുടങ്ങി രണ്ടു മണിക്ക് ആ വയലും കഴിഞ്ഞു പോയി എന്നിട്ടോ വയല് കേട്ട് പറഞ്ഞ തന്നെ കാര്യമായിട്ട് നിസ്കാരം കഥാക്കരുതെന്ന ജീവിതത്തിൽ കഥ ആകാത്തോൻ്റെതും കൂടി അന്ന് കഥ ആവും അതുകൊണ്ട് നേരത്തെ തുടങ്ങണം നിങ്ങളെല്ലാവരും നേരത്തെ വരണം എല്ലാവരും ഇവരറിയിക്കണം ബോഡി ആൾക്കാരെ കൊണ്ടുവരണം നല്ല സദസ്സാവണം അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസത്തൊക്കെ വിജയിപ്പിച്ചു തരട്ടെ ഒരുപാട് നന്മകൾക്ക് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന നല്ലൊരു മഹല്ലാണ് അഹമ്മദില്ല വരുമ്പോൾ തന്നെ സാസുക്കൾ നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ എന്തോ ഒരു സന്തോഷം കുറേ തലപ്പാവൊക്കെ കിട്ടിയ ദർസോതി പഠിക്കണം നമ്മളെ കുഞ്ഞുമക്കൾ അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്തായ അവരെയൊക്കെ ഉഹർവിയായ ആരിമിങ്ങളാക്കട്ടെ ഏറ്റവും നല്ല സമ്പത്താക്കി അള്ളാഹുവരെ മാറ്റിക്കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ അയ അങ്ങക്കും പറയാലോ നിങ്ങൾ എത്ര അഭിമാനത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് കണ്ണത്തുത്താത് അർത്ഥത്ത് നാട് അങ്ങനെ നാട് നല്ലൊരു ആലിമി നാട്ടുന്നുണ്ടായ നിങ്ങൾക്കും അഭിമാനിക്കൂടെ അഭിമാനിച്ചൂടെ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ചോറെടുത്ത് വള്ളത്തിയ ആളാണ് അതുകൊണ്ട് ദർശനെ നിങ്ങൾ സമ്പുഷ്ടമാക്കണം നിങ്ങൾ കുട്ടികൾക്ക് ഭക്ഷണം മാത്രം കൊടുത്താൽ പറയാം നിങ്ങളെ കുട്ടികളും ദർശനം കൊടുക്കണം ഭക്ഷണം കൊടുക്കാറിന് എളുപ്പമാണ് നിങ്ങളെ കുട്ടികളും കൊടുക്കണം അതെ കുട്ടികളുണ്ടോ ഇല്ലേ കഴിഞ്ഞോ മക്കളില്ലേ ഉണ്ടോ നിങ്ങൾക്കറിയോ എനിക്കാകെ ഒരു മോനും രണ്ട് പെമ്മക്കളും ഞാൻ എന്നെ ഉഷാറാക്കി പറയല്ല ഞാൻ ചിന്തിച്ചൊരു കാര്യം പറയാം ഞാൻ ഭയങ്കര മോശക്കാരനാണ് നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലൊരു പക്ഷേ ഏറ്റവും മോശം ഞാനാവും നല്ലതാരാ മോശപ്പെട്ട ആരാ തീരണേ സുറാത്ത് പോലും കിടക്കണ്ടേ ഒരു മോനും രണ്ട് പെമ്മക്കളും ഞാൻ അങ്ങനെ ഈ ഒന്ന് മാത്രം ഉണ്ടാവും നമുക്ക് ഒരു പിടുത്തം കിട്ടൂലല്ലോ എന്താ കാട്ടേണ്ടത് ഞാൻ കുറെ ആലോചിച്ച് പഠിച്ചു എന്ത് ചെയ്യണം എനിക്ക് തോന്നി ഡോക്ടർ ആക്കിയാലോ ഞാൻ ആലോചിച്ചു ഞാൻ ചില ഡോക്ടർമാരൊക്കെ കണ്ടിടും ഒരു ജുമാക്ക് പള്ളിക്ക് പോകുമ്പോൾ പോലും വാപ്പാൻ്റെ കബർ അതുവരെ ഇങ്ങനെ നേരെ നോക്കി പോയ മനുഷ്യന്മാരാവും വാപ്പാൻ്റെ കബറിൻ്റെ അടുത്തെത്തിയ ഒരു പിന്നെ അങ്ങോട്ടാ നോക്കുക ഞാൻ വിചാരിച്ചു അങ്ങനെയുള്ള ഡോക്ടറായിട്ട് എന്ത് കാര്യം പിന്നെ ഞാൻ വിചാരിച്ചു എഞ്ചിനീയർ ആക്കിയാലോ ഞാൻ ആലോചിച്ചു എഞ്ചിനീയർ പണി എന്താ നല്ല സ്ട്രോങ് ഉള്ള ബില്ഡിങ് ഉണ്ടാക്കുക അതാണ് എഞ്ചിനീയർ പണി പിന്നെ അതിന് പൈസ എടുത്തു ശതമാനം പറഞ്ഞാൽ പൈസ എടുത്തു പിന്നെ ഞാൻ ആലോചിച്ചു
ഞാനത് കൊണ്ട് തീരുമാനിച്ചു എന്റെ പൊന്നുമോനെ പക്ക മുസ്ലിയാരാക്കാം എന്ന് തീരുമാനിച്ചു പക്ക മുസ്ലിയാരാക്കാന്ന എനിക്ക് കിട്ടിയ മറുപടി എന്റെ മോൻ കഴിഞ്ഞ വർഷം പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ മനപ്പാടമാക്കി പൂർത്തിയായി ഈ കൊല്ലം ദൗറയും കഴിഞ്ഞു ഈ പതിനാലാം തീയതി എന്റെ പരീക്ഷ കൂടി കഴിഞ്ഞ പതിനേഴാം തീയതി ഹത്തുമുൽ ഖുർആൻ ദ്വായം കൂടെ കഴിഞ്ഞ ഓൻ ഇഫ് കഴിഞ്ഞ് ഇഞ്ഞോ മൗലിയാരാൻ പഠിക്കാൻ പോവാ ഒക്കെ കിട്ടിയ മറുപടി അതാണ് ഞാൻ കുറെ ചിന്തിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ പേറിയും നിങ്ങൾ മൗലിയാരായത് കൊണ്ടാക്കിയല്ലേ അല്ല ഞാനൊരു ഡോക്ടറാണെന്ന് വിചാരിച്ച മനുഷ്യനായിരുന്നു അതല്ല നിങ്ങൾ കേൾക്കട്ടെ ഞാൻ ദാൽഹുദയിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് ചാടി പോയിട്ട് ഡോക്ടർ ആവണമെന്ന് വിചാരിച്ച ആളാണ് ഞാൻ എൻ്റെ അമ്മ സമ്മതിച്ചില്ല എൻ്റെ അമ്മ സമ്മതിക്കാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇന്ന് ഇങ്ങനെ എങ്കിലും ആയി ഉമ്മ അന്ന് സമ്മതിച്ചെങ്കിൽ ഞാൻ ഡോക്ടർ ആവില്ലെന്ന് ആവൂല എന്ന് എങ്ങനെ എൻ്റെ കൂടെ ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ച ഒരു സുഹൃത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾ രണ്ടാളും കൂടി അങ്ങനെ തീരുമാനിച്ചു അവസാനം ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചു പോയാൽ വരണ്ടാന്ന് ആ സുഹൃത്ത് ഇപ്പൊ മലപ്പുറത്ത് ഉണ്ടായി പേര് പറയില്ലേ മൂപ്പര് വിടുന്നത് ഇങ്ങനെ കേട്ടു വിടുന്നുണ്ട് അയാള് ചിലപ്പോ കേട്ടാ തോന്നുന്നു ആ നമുക്ക് കണ്ടില്ലേ പത്ത് ഇരുപത്തഞ്ചു കൊല്ലം മുമ്പുള്ളത് ഇപ്പോഴും അവിടുന്ന് വിളമ്പണെന്ന് ചിലപ്പോ തോന്നും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആളെ പേര് പറയില്ല ഞാൻ നാല് കൊല്ലം മുമ്പ് ഹജ്ജ് ക്ലാസ്സിന് പോയി മലപ്പുറത്ത് ഹജ്ജ് ക്ലാസ്സിന് പോയ സമയത്ത് ഉച്ചക്ക് നിസ്കാരത്തിനും ഭക്ഷണത്തിനും ബ്രേക്ക് ഉണ്ടാവല്ലോ ബ്രേക്കിൽ വിട്ട് ഞാൻ നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി റോഡിന്റെ മുറിച്ച് കിടന്ന് മറു സൈഡിലേക്ക് പോവാ അപ്പൊ ഒരു തന്നെ കാക്കിപ്പ കാക്കി കുപ്പായിട്ടിട്ട് ഓടി വന്നിട്ട് അസ്സാം വാഴേക്കും മുസഫ അറിയോ എന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പൊ ഞോ നോക്കുമ്പോ നമ്മളെ മറ്റേ ചങ്ങായ ഡോക്ടർ ആവാൻ ചാടി പോവാന്ന് പ്ലേൻ ഇട്ട ആള് ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്താ കാക്കി കുപ്പായ പെന്നോട് ഞാൻ ഓട്ടോറിക്ഷ ഓടിക്കാണ് ഡോക്ടർ ആവാന്ന് പറഞ്ഞു പോയോ ഓട്ടോറിക്ഷ ഡ്രൈവറ ശൈത്താന്റെ പണിയാണ് പഠിക്കണ സമയത്ത് ഈ മക്കളെയും തോന്നിപ്പിക്കും അങ്ങനെ ഞാൻ എന്റെ പൊന്നു മക്കളോട് പറയാ എന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയത് എന്റെ റബ്ബ് എന്റെ ഉമ്മ മുഖേനെ ഞാൻ അമ്മനോട് പറഞ്ഞു ഉമ്മ ആടെ ശരിയില്ല എനിക്ക് കാലിനൊരു അസുഖം ഉണ്ടായിരുന്നു എപ്പോഴും ഈ അസുഖം ഉണ്ടാവും ഡോക്ടർമാർ പറഞ്ഞാൽ വെള്ളത്തിന്റെ തകരാറെന്ന് പറയും ചെയ്തു അപ്പൊ എനിക്കൊരു സപ്പോർട്ട് ആയിട്ട് സംഗതി കിട്ടും ചെയ്തല്ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഉമ്മാനോട് ഉമ്മ ഭയങ്കര വിഷമ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഞാൻ എന്നോട് എന്നോട് ചെന്താ എന്റെ അസുഖം എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ആടെ പഠിക്കൂല എവിടെ പഠിച്ചോളാം എന്നോട് എന്റെ അമ്മ പറഞ്ഞു എന്റെ അമ്മ പറഞ്ഞടാ നീ അവിടെ നിന്ന് അങ്ങാനെ ഒഴിഞ്ഞു പോന്ന ഈ വീടിന്റെ പടി ചവിട്ടാൻ ഞാൻ തന്നെ സമ്മതിക്കൂല എന്റെ പതിനാലാമത്തെ വയസ്സിലാണ് എന്നോട് പറഞ്ഞത് ഞാൻ അന്ന് വിചാരിച്ചു ഇമ്മ എന്ത് ക്രൂരയാ എന്റെ വാപ്പ സാധു വാപ്പാനെ ഞാൻ പറഞ്ഞ ആദ്യം മയക്കിയിട്ട് വാപ്പ എന്റെ വശത്ത് നിന്നിരുന്നു ഉമ്മ സമ്മതിച്ചില്ല ഉമ്മ എന്നോട് ഞാടാ നീ അവിടുന്ന് പോന്ന ഈ പടി കയറാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കൂല നിന്നെ എന്റെ ഉമ്മായിയുടെ ആ വാക്കാണ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ എത്തിച്ചേരാൻ കാരണം ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും മലപ്പുറത്തൊക്കെ വന്ന ഏതെങ്കിലും സ്ഥലത്ത് അപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നത് ഇത് രണ്ടും ഇതാണെങ്കിലോ പട്ടിക്കാട് ജാമ്യാനൂരിയുടെ പുതിയ സംവിധാനം അനുസരിച്ചാ സ്കൂളുണ്ട് കിതാബുണ്ട് നിങ്ങൾ കുട്ടീനെ ചേർത്തി എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് കുട്ടിക്ക് ഒരു നാശം വരൂല സ്കൂളോ ശരിക്ക് പഠിക്കും അതേപോലെ മതവിദ്യയും അവന് രണ്ടും ഒന്നിച്ച് സമുന്നയിച്ചു പഠിക്കാൻ പറ്റാവുന്ന സംവിധാനം അമ്മാരെ നിങ്ങളെ കുട്ടികളെ കൊടുക്കി കൊണ്ടുപോയി ചേർത്തി കുട്ടികളെ ഉമ്മമാരെ ഞാൻ പറയാ നിങ്ങൾ മരിച്ചിട്ട് ഫാത്യഹ അക്ഷരം തെറ്റാതെ ഓതി നിസ്കരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കുട്ടി നിങ്ങളെ കുട്ടികളെ കൂട്ടത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനാ നിങ്ങൾ ജീവിച്ചത് എത്ര മനുഷ്യന്മാരെ പള്ളിയിൽ മയ്യത്ത് കൊണ്ടുപോയി വെച്ചിട്ട് എന്നോട് വന്ന് പറയും അതെ ഡോക്ടറാണ് എഞ്ചിനീയറാ അല്ലെ സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയറാ ഈ ആള് എന്നോട് വന്ന് എത്ര മക്കളാ പറഞ്ഞത് അതെ നിങ്ങളൊന്ന് നിസ്കരിക്കോ തെറ്റി പോവോന്ന് പേടിച്ചിട്ടാണ് തെറ്റി പോവോ പേടിച്ചിട്ടൊന്നുമല്ല ഓനെ അറിയില്ല നിസ്കരിക്കാൻ നിങ്ങൾ മരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ മയ്യ നിങ്ങൾ മരിച്ചാ മയ്യ നിസ്കരിക്കേണ്ടി വരാ നിങ്ങളെ മക്കളാ ഫാത്യ അക്ഷരം തെറ്റാതെ ഓതി നിസ്കരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കുട്ടി നിങ്ങളെ മക്കളുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടും മൂന്നും നാലും അഞ്ചര മക്കളുടെ ഉമ്മയാണ് ഞാൻ എന്ന് പറയുന്നതിൽ എന്റെ അർത്ഥമാണ് എന്റെ പെങ്ങളെ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ മക്കളെ പറഞ്ഞേക്ക് ദീൻ പഠിപ്പിക്ക് രണ്ടും പഠിക്കട്ടെ രണ്ടും തന്നെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് ഇസ്ലാമിലെ ഒക്കെ ഇൽമാണ്
അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് ഇങ്ങനെ നടന്നു പോകുമ്പോൾ ഒരാൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിങ്ങനെ ചൊല്ലിയിട്ട് ഉപരി ദ്വാരക്ക റസൂർ അയാളോട് പറഞ്ഞു കതിസ്തു ജി ബലഖ് നിങ്ങളുടെ ദ്വാക്ക് അള്ളാഹ് ഉത്തരം തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ദിക്കര് ചൊല്ലിയിട്ട് ആര് ദ്വാരനാലും എന്റെ ദ്വാക്ക് ഉത്തരണ്ടാകും എന്ന് നബിയുന റസൂർ തട്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞു ബസ് ഇനി ദ്വായ ചെയ്തോളൂ നമ്മളെ ദ്വാക്ക് ഉത്തരണ്ട് അപ്പൊ യാതൽ ജലാലി വല്ലിക്കറ ചെറിയ സാധന പക്ഷെ കടകമന്റെ വാര്യ ചെറുതാണെങ്കിലും ഭയങ്കര ഫലാണ് ചെല്ലിയിട്ട് ദ്വായ ചെയ്യ ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോഴും ഓർക്കാൻ പറ്റാവുന്ന ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം പറഞ്ഞു തന്നത് മൂന്നാമത് അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ പറഞ്ഞു തന്നത് അതല്ല തന്നെ നേരിട്ട് പഠിപ്പിച്ചു തന്ന ഒറ്റ മൂല്യാണ് എല്ലാത്തിനും പറ്റൂല എല്ലാറ്റിനും പറ്റും അത് നമ്മളിതൊക്കെ ഒന്ന് പ്രയോഗിച്ചു നോക്കണ്ടേ നമ്മൾ പനിച്ച പാരസിറ്റമോളെ പരീക്ഷിക്കണോളൂ അല്ല ഈ പറഞ്ഞത് പരീക്ഷിക്കുന്നില്ല ക്യാൻസർ ആയാൽ നമ്മൾ ക്യാൻസർ സെന്ററിലേക്ക് വാങ്ങി പോണേ ഉള്ളൂ അള്ളാഹു ഈ പറഞ്ഞതൊന്നും നമ്മൾ പരീക്ഷിച്ചു നോക്കുന്നില്ല പരീക്ഷിച്ചു നോക്കാന്നല്ല അല്ല എന്റെ അല്ല പറഞ്ഞ എന്റെ റബ്ബ് ഷിഫാക്കും ചെയ്തു നോക്കും നിങ്ങൾ കരിഞ്ചീരകത്തിൽ എല്ലാ രോഗത്തിനും വരുന്നുണ്ട് എന്ന് പുണ്യന് ഒറ്റ മൂലിയാണ് അള്ളാഹു പറഞ്ഞത് മത്സ്യത്തിന്റെ വയച്ചിൽ അകപ്പെട്ട യൂനുസ് അലി ഇസ്ലാമിനെ നമ്മൾ രക്ഷപ്പെടുത്തിയത് ഈ ദിക്കിര് ചെല്ലിയുകൊണ്ടാണ് ഈ ദിക്കിര് ചെല്ലിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും മൂല്യാർ അയാളെ കിതാബിൽ എഴുതി വെച്ചതല്ല അള്ള ഖുർആാനിൽ എഴുതി വെച്ചതാണ് ആ യൂനുസ് നബി ആ മത്സ്യത്തിന്റെ വയറ്റിൽ അങ്ങനെ തന്നെ കിടക്കേണ്ടി വരുമായിരുന്നു ഹയാമത്ത് നാൾ വരെ ഞാൻ രക്ഷപ്പെടുത്തിയത് ഈ ദിക്കിറ് ചെല്ലിയത് കൊണ്ടാണ് ഭയങ്കര ഫലമുള്ള ദിക്കറ മത്സ്യത്തിന്റെ വയറ്റിലുള്ളൊരു സാധനം പുറത്തു വരണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം മിണ്ടുന്നേല്ല മത്സ്യത്തിന്റെ വയറ്റിലുള്ളൊരു സാധനം പുറത്തു വരണമെങ്കിൽ അത് അറിയാത്ത നിങ്ങളെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല അപ്പൊ പെണ്ണുങ്ങളൊന്നും വീട്ടിൽ നിന്ന് മീൻ മുറിക്കില്ലല്ലോ കങ്ങാടി നിന്ന് മുറിച്ചു കൊടുത്തേക്ക കുറച്ചു കാലം കഴിഞ്ഞിട്ട് കുട്ടികളോട് ഈ മീനിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്ത് സാധനം എങ്ങനെ പുറത്തെടുക്കാന്ന് ചോദിക്കാൻ അറിയില്ല കാരണം ഇമ്മ മീൻ മുറിക്കണ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ല മത്സ്യത്തിന്റെ വയറ്റിൽ നിന്നൊരു സാധനം പുറത്തെടുക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം വയറ് കീറണം അപ്പോ ഈ ഈ വലിയ മത്സ്യത്തിന്റെ വയറ്റിൽ അകപ്പെട്ട യൂനുസ് നബി അലി ഇസ്ലാമിനെ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ മത്സ്യത്തിന്റെ വയറ് കീറണം മത്സ്യത്തെ എവിടുന്ന് കിട്ടാനാ മത്സ്യം സമുദ്രത്തിന്റെ അഴിയില ഒരു നിലക്കും കിട്ടാൻ സാധ്യതയില്ലാത്ത രക്ഷപ്പെടാൻ സാധ്യതയില്ലാത്ത സ്ഥലത്തു നിന്ന് അള്ളാഹു രക്ഷപ്പെടുത്തിയത് ഈ ദിക്കിറ് ചൊല്ലിയപ്പോഴാണ് ഈ ദിക്കിറ് ചൊല്ലിയപ്പോഴാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ദിക്കിറ് ചൊല്ലിയാൽ ഓപ്പറേഷൻ വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ പോലും ഇല്ലാതെയാവും ഒരു ദിവസം ചെല്ലിയാ പോരാ നല്ലോം ചെല്ലിട്ട് ഒന്ന് ദ്വാരക്കണം അപ്പൊ അല്ല എന്നെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് റബ്ബ് തന്നെ സൂചനയാണ് ഓപ്പറേഷൻ വേണ്ടത് പോലും ഇത് മുഖന ഇല്ലാതാവും അത് ഞമ്മക്ക് ഇമാൻ വേണ്ടേ രണ്ടു മാസം മൂന്ന് മാസം മുമ്പ് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനോട് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഉസ്താദ് ഞങ്ങൾ ദ്വാരക്കണം എന്റെ ഭാര്യയുടെ മൂന്നാമത്തെ പ്രസവമാണ് അത് ഓപ്പറേഷൻ ആണ് ഓപ്പറേഷൻ എളുപ്പം ഞങ്ങൾ ദ്വാരക്കണം അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചാൽ എന്താ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു എന്നോട് ഞാൻ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ഓപ്പറേഷൻ ആണ് അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചാൽ എന്താ എന്നോട് ഞാൻ ആദ്യത്തെ രണ്ട് ഓപ്പറേഷൻ അപ്പൊ മൂന്നാമത്തെ എന്തായാലും ഓപ്പറേഷൻ വേണ്ടിയിരുന്നു അയാൾ പറഞ്ഞാണ് അപ്പൊ ഞാൻ അവനോട് ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് ഈമാനൊന്നുമില്ലേ മൂന്നാമത്തെ ഓപ്പറേഷൻ തന്നെ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹ് അങ്ങനെ തന്നെ കൈ അള്ളാഹ് അല്ലാതെയും കൈ ഇടുവേ എന്നോട് ഞാൻ അതെ അതൊന്നും എനിക്ക് അറിയില്ല അയാൾ പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ വേണമെന്നാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ ഈ ഓപ്പറേഷൻ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഇല്ലാക്കാൻ വേണ്ടി ഇത് വരുന്നാൽ മതി പറയാം അപ്പം ഈമാന് ഹാഫാ 
നിധിയായ മൂന്ന് പ്രാർത്ഥനകൾ നിങ്ങൾക്ക് കൈമാറി ഞാൻ ദ്വാരക്കാണ് അള്ളാഹു നമ്മുടെ സദസ്സ് ദ്വാക്കുത്തരമുള്ള സദസ്സാക്കി തരട്ടെ മൂന്ന് ആ മറ്റേ ദ്വാക്ക് ഉത്തരമുള്ള മൂന്ന് ആ ദ്വാ ഒന്ന് മൂന്ന് തവണ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം എല്ലാവരും ഒന്നിച്ചു ചെല്ലണം അതിനിടയ്ക്ക് ഞാനൊരു കാര്യം ഇങ്ങനെ ഓർമ്മപ്പെടുത്താനുള്ളത് നമ്മുടെ മൊഖാം അവിടെ അന്തിവശനം കൊള്ളുന്ന മഹാൻ അള്ളാഹു സുബാനു താല അവരെ സ്നേഹിക്കുന്നവരിൽ അപ്പം നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തി തരട്ടെ അള്ളാഹു അള്ളാഹുവിന്റെ ദീന് ഓരോ കാലഘട്ടത്തിലും നിലനിർത്തിയത് അവനിഷ്ടപ്പെടുന്ന മഹാന്മാർ മുഖേനയാണ് അതുകൊണ്ട് മഹാന്മാരെപ്പോഴും കഴിഞ്ഞിട്ട് മഹാന്മാരെപ്പോഴും മഹാന്മാരാണ് അവരോടുള്ള സ്നേഹം നമ്മളെ രക്ഷപ്പെടുത്തും അല്ലെ നീ ആരെ സ്നേഹിച്ച് അവരോട് കൂടെയാണെന്ന് ഷഫി ഉനാ റസൂഹ് നിങ്ങൾ ആരെ സ്നേഹിച്ചു അവരോടൊപ്പമാണെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അലൈഹി സ്വല്ലാം അപ്പൊ നമ്മൾ ഏതൊരാളെ സ്നേഹിച്ചു ആ ആളെ കൂടെ നമുക്ക് സ്വർഗത്ത് പോവാം അതല്ലേ അസുഹാബുൽ കാഫിന്റെ കൂടെ ഒരു നായെ കുറിച്ച് കുറാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നായ നായ അറിയോ നായ കണ്ടിണോ കണ്ടോ നായ ഏകത്തെ ഏറ്റവും നികട്ടമായ ജീവിയാണ് നായ ഏറ്റവും നികട്ടമായ ജീവി തൊട്ടാൽ ഏഴുവട്ടം കഴുകണം ഒരു വട്ടം മണ്ണ് കലക്കിയ വെള്ളം കൊണ്ടുവന്നു നല്ല നായ അങ്ങനെയുള്ള നായ ഒരു നായ ചരിത്രത്തിൽ ഒരു നായ സ്വർഗത്തിലാണ് ഇതുകേട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല വേല ഉസ്താദിന്റെ വേല അലഹമില്ല നിങ്ങക്ക് പറ്റിയ വേല ഒന്നും വിചാരിക്കണം നായക്ക് നിസ്കാര നിർബന്ധം ഇല്ലാത്തോണ്ടാ നായക്ക് നോമ്പ് നിർബന്ധം ഇല്ല നായക്ക് ഹജ്ജ് നിർബന്ധമില്ല പക്ഷേ ഈ നായു നാലഞ്ച് തവണ ഖുറാനിൽ ഇങ്ങനെ എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട് നായക്ക് അറബിയിൽ എന്താ പറയാ കൽവ് ഞാൻ കേട്ടോളൂ ഞമ്മൾ ആരെങ്കിലും പേര് ഒരു തവണ കുറാൽ പറഞ്ഞു ഒരു തവണ പേരിന്റെ വാലു പറഞ്ഞു ഒരു നായ അള്ളാഹു എടുത്തെടുത്തെടുത്തെടുത്തെടുത്ത് പറയാം എന്താ നായയുടെ പ്രത്യേകത ഈ നായ ഇവർ ദക്കയാനൂസ് രാജാവിനെ പേടിച്ചിട്ട് ഓടുന്ന സമയത്ത് ഈ നായ ഇവരുടെ കൂടെ കൂടി ഇവർ നായെ കല്ലെടുത്തെറിഞ്ഞു കല്ലെടുത്തറിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ നായ സംസാരിച്ചത്ര നായ പറഞ്ഞു നിങ്ങളെന്നെ എറിഞ്ഞു ആട്ടി ഓടിക്കരുത് ഞങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ അന്നക്കും തുഹിബൂനല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു അള്ളാഹുവിനെ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടല്ലോ അള്ളാഹുവിനെ നിങ്ങളോടും വല്ലാത്ത ഇഷ്ടമാണല്ലോ അള്ളാഹുവിനെ സ്നേഹിക്കുന്നവരല്ലേ നിങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന് ഈ നായ പറഞ്ഞു അത് കാരണം ഈ നായക്ക് അള്ളാഹു സ്വർഗം കൊടുക്കൂ ഒന്നും ചെറുതൊക്കെ ഖുർആാനാണ് ഇതൊക്കെ ഖുർആാനാണ് അള്ളാഹു നമ്മുടെ അമലൊക്കെ കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ ഇവിടെ കിടക്കുന്ന ഈ മഹാനോടുള്ള സ്നേഹമാണ് ഓരോ വർഷവും അവരുടെ പേരിൽ ഈ റൂസ് നടത്തുന്നതിന്റെ പ്രചോദനം ഇപ്പൊ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വർഷം സിയാരത്തിന് ഒന്നും ഇവിടെ കണ്ടു അവിടെ ഉള്ള ഒരാളിൽ കാണിച്ചെന്നു ആ മക്കാമിന്റെ ഒരു ഭാഗം താഴ്ഭാഗം ഇരുന്നു പോയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ പൊട്ടിപ്പോയിട്ടുണ്ട് ഉടനെ സംരക്ഷിക്കണം ഉടനെ സംരക്ഷിക്കണം കാലഘട്ടത്തിൽ ആ റൗലാ ഷരീഫിന് ചുറ്റും അതിഭദ്രമായ ചില സംവിധാനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയത് എന്താ അവിടെ കിടക്കണതാറുള്ള അവർ കിടക്കുന്ന സ്ഥലത്തും അവരുടെ ശരീരത്തിനും കേടുപറ്റാതിരിക്കാൻ 
അതിഭദ്രമായ സംവിധാനത്തിന് തുടക്കം കുറിക്കപ്പെടുന്നത് അമർ ബിൻ അബ്ദുൽ ലസീസ് റളി അല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ കാലഘട്ടത്തിലാണ് പടക്കടക്കണ മഹാന്റെ പൊരുത്തക്കേട് നമുക്ക് പറ്റി പോകരുത് അതിനെ നമ്മൾ അർജന്റ് ആയി ചെയ്യേണ്ടത് അത് കെട്ടിപത്രമാക്കണം ഞാൻ എന്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ടു ഉസ്താവോട് പറഞ്ഞപ്പോ എനിക്കത് ഓർമ്മ വരാൻ കാരണം ഞാൻ അത് കണ്ടതാണ് അതിനെന്താ വേണ്ടി വെച്ചാല് എന്താ ഒരു കുറെ താഴ്ചയുണ്ടല്ലോ ഭാഗല്ലേ താഴ്ചയുള്ള ഭാഗത്തു നിന്ന് കെട്ടി ഭദ്രമാക്കി നല്ല പൊന്നു പോലെ നമ്മളത് സൂക്ഷിക്കണം ഇട്ടപ്പെട്ട മഹാന്മാര് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചാൽ താഴ്ത്തു നേരുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ചെയ്യണം അപ്പൊ അതിനെന്ത് വേണം കമ്പി വേണം സിമെന്റ് വേണം ജെല്ലി വേണം എം സാൻഡോ ഈ സാൻഡോ എന്ത് സാൻഡ എം സാൻഡ എം സാൻഡ വേണം ഒക്കെ വേണം ഇപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലാവരും കൊടുക്കണം ഞാൻ സിമെന്റ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാം ഇന്നേ സിമെന്റ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാം ആരാ ഇന്നത്തെ ദിവസം സിമെന്റ് ആയിക്കോട്ടെ ഉദ്ഘാടനം ആരാ ഒന്ന് തുടങ്ങാം ഒരു പത്തോ പതിനഞ്ചോ ചാക്ക് അവിടെ കിടക്കുന്ന ആ മഹാനോടുള്ള മഹബത്തിന്റെ പേരിൽ ശ്രീ അഹമ്മദില്ല പത്ത് ചാക്ക് ലത്തീഫാജി കയറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട് പഠിച്ചോനെ ഇത് അവിടെ കിടക്കുന്ന മഹാനോടുള്ള മഹബത്തായി നീ സ്വീകരിക്കണേ റബ്ബേ ഉറക്കെ അള്ളാഹുവേ മഹബത്തായി നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ ഒരു പത്ത് ശാഖ എന്താ പറയുക യൂണിസാജ് യൂണിസാജ് ആയിരുന്നു പെട്ടെന്ന് കയറി വന്നപ്പോ നേരത്തെ വയലത്ത് തുടങ്ങുമ്പോ കയറി വന്നപ്പോ ഞാൻ കരുതി അറബി വരികയാണ് അറബിനെ അഹമ്മദില്ല നല്ല വേഷാണല്ലോ ആ വേഷം അല്ലേ എനിക്കെപ്പോഴും ഇടാൻ പൂതിയാണ് പക്ഷെ ആൾക്കാർ കളിയാക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാനല്ലാതെ എപ്പെടാൻ പൂതിയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് കേരളത്തിൽ വിട്ടാൽ പിന്നെ പിന്നെ വേഷം ഫുള്ളതാണ് എന്തൊരു സൗകര്യമുള്ള വേഷാരങ്ങൾ ഇനി തുണി ഭാര്യക്ക് അലക്കാൻ കൊടുത്തു നോക്കണ്ട ഓള് പറയും എന്ത് മണ്ണാൻ കേട്ട തുണി ഞങ്ങളെ തുണി കറായ പോവില്ല മറ്റേ നല്ല സുഖം ഒറ്റ അലക്കലാണ് അല്ലേ യൂനിസാജി ആ ഭാര്യൻ്റെ ഇഷ്ടം കിട്ടും അഹമ്മദില്ല കാരണം വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവില്ല അലക്കാൻ പത്ത് ചാക്ക സിമെന്റ് യൂനിസാജ് അള്ളാഹ് കപ്പൂൾ ചെയ്യട്ടെ മുപ്പത് ചാക്കായി ഒരു നൂറ് ചാക്കാക്കി കൊടുത്താല് പണി തുടങ്ങൽ ഓൽക്ക് നിർബന്ധാവുമല്ലോ അല്ലേ സിമെന്റ് അവിടെ കിടന്നാൽ കട്ട അടിച്ചു പോകും അപ്പൊ പിന്നെ എന്താണ്ട് കമ്പിയൊക്കെ പോലും ഉണ്ടാക്കേണ്ടി വരും ഉണ്ടാക്കിയോ ഞാനാ ആരാണ് പേരന്നെ അള്ളാഹൊക്കെ ഫത്തഹാക്കി തരട്ടെ അള്ളാഹൊക്കെ ഫത്തഹാക്കി കൊടുക്കട്ടെ ഫത്തഹല്ലേ ജീവിതത്തിൽ വിജയം തന്നെയല്ലേ അഹമ്മദുല്ലാജിയുടെ വക പത്തു ചാർ അങ്ങനെയൊക്കെ പലർത്തുണ്ട് പത്ത് നിണ്ട് നൂറ് നിണ്ട് ആയിരം നിണ്ട് ഒക്കെ ഉണ്ട് പത്ത് ചാക്ക അഹമ്മദില്ല കുഞ്ഞബ്ദുള്ളക്കാക്കർക്കത്ത് കൊടുക്കട്ടെ ഉമ്മാരെ വാത്ത് കുട്ടികളുണ്ടാട് ഒരു കൊടുക്കല്ലോ ഈ നാട്ടിലെ ഉമ്മാരി കൊടുക്കും നിങ്ങള് ചോറിനോട് കൂറ് കാണിക്കാന്നാ എനിക്ക് തോന്നണേ കാസർകോട്ടന്മാരല്ലേ നല്ല ഉഷാറല്ലോ അല്ല അല്ലേ ഇവിടെ പുതിയപ്പള സംസ്കാരം എന്നെ പറയും വേണ്ട അഞ്ച് പുതിയാപ്പിളാരുണ്ടായാല് ഏറ്റവും ചുരുങ്ങി ഇരുപത്തയ്യായിരം ഉറുപ്പ്യ ഓരോ മാസം കൈ വരും ഓരോ മാസം കയ്യിൽ വരും ഭാര്യ വീട്ടിൽ ചെലവിന് കൊടുക്കണ്ടേ കിട്ടില്ലേ ഒന്നും ആരാ ഞാൻ എത്രയായി അഞ്ചോ അൻപതോ അൻപതായി അൻപതായി അല്ലേ അൻപതായി ഒരു അൻപതോടി കിട്ടിയ ഞാൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് അവസാനിപ്പിക്കും ഒരു അൻപത്തൊന്നോടി കിട്ടിയ നൂറ്റൊന്നാവില്ല ആരാ ഒരൻപത്തിയൊന്ന് കൂടെ അടല്ല വളണ്ടിയേഴ്സ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തു ആരാ ഒരു പത്ത് അല്ലേ പത്തല്ലേ അബൂബക്കർക്കൂബക്കർഹാജിയാഹമ്മദില്ല ചിരിച്ചിട്ട് അബൂബക്കരാജ് പറഞ്ഞു പത്ത് അഹമ്മദില്ല അള്ളാഹു ചിരിച്ചു മരിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ അവരെയും നമ്മയും ഉൾപ്പെടുത്തട്ടെ 
അള്ളാഹുവിന് ആരോഗ്യവും ദുർഗായി സുനീ നൽകണേ റബ്ബേ അറുപതായി ഞാരാ ഞാരാ ഇനി ആരാ അള്ളാഹുവേ നീ മഴ കൊണ്ട് അനുഗ്രഹിക്കണേ റബ്ബേ അന്തരീക്ഷം ഒന്ന് ലഘൂകരിച്ചു തരണം അള്ളാഹുവേ ചൂട് നീ ലഘൂകരിച്ചു തരണേ അല്ലാ നീ ആരാ ഒരു നാൽപ്പത് ചാക്ക് സിമെന്റ് കൂടി കിട്ടാ എന്റെ അമ്മമാര് ആരെങ്കിലും ഒന്ന് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യോ നിങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ ഇന്നൊരു ഉദ്ഘാടനം പത്തോ അഞ്ചോ ഇത്രയായാലും കുഴപ്പമില്ല ഇനി പത്തന്നെ കൊള്ളുന്നില്ല അഞ്ചും സ്വീകരിക്കും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അരചാക്കും സ്വീകരിക്കും പിന്നെ വേ ആവാൻ വേണ്ടി പത്ത് 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 എന്ന് പറയണം നൈക്കും സൗകര്യം നമുക്ക് സൗകര്യം എത്തിയിട്ട് ആരാ ഇനി ആരാ അറുപത് ചാക്ക് സിമെന്റ് ആയി ഒരു നൂറ് ചാക്കാവാര ഒരു നാലാളും കൂടി പത്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റാവുന്ന ഇല്ലേ ഒരു കുറച്ചൊക്കെ തിരിയല്ലോ ഉണ്ടല്ലേ സീറ്റ് ഇട്ടിട്ടില്ല ഇടാൻ പോവാണ് അപ്പൊ അടുത്ത് പിരിച്ചിട്ടോളും കഴിഞ്ഞ മജരി ചെന്നൂറിന് അതിന്റെ ശേഷം അള്ളാഹു തല പണിയെടുത്തിട്ട് എത്ര പക്ഷേ പിന്നെ തന്നില്ല അള്ളാക്കല്ലേ കൊടുക്കണേ അള്ളാന്റെ കൈക്കാ കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാല് എന്തെ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യണേ അല്ലാ 